హలో ఫ్రెండ్స్ నా పేరు రాఘవేంద్ర మీరు చూస్తున్నది ఇన్వెస్ట్ ఇండియా తెలుగు స్టాక్ మార్కెట్ అనాలిసిస్ యూట్యూబ్ ఛానల్ ఫ్రెండ్స్ ఈ యూట్యూబ్ ఛానల్లో మనం ఇన్వెస్టింగ్ గురించి స్టాక్స్ గురించి స్టాక్ మార్కెట్స్ గురించి అలాగే మ్యూచువల్ ఫండ్స్ గురించి డిస్కస్ చేస్తాం ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియోలో నేను సిడిఎస్ఎల్ గురించి డిస్కస్ చేయబోతున్నాను సిడిఎస్ఎల్ అంటే మనకి సెంట్రల్ డిపాజిటరీ సర్వీసెస్ ఇండియా లిమిటెడ్ అనే కంపెనీ ఇది గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా కంపెనీ అది ఈ కంపెనీ డిపాజిటరీస్తో డీల్ చేస్తుంది డీల్ చేస్తుంది డిపాజిటరీస్ అంటే ఏంటంటే మన షేర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి ఎలక్ట్రానిక్ ఫార్మ్స్లో ఉన్నాయి కదా ఇదివరకు ఫిజికల్ షేర్స్ రూపంలో ఉండేవి ఫిజికల్గా పేపర్స్ రూపంలో ఉండేవి సో ఇప్పుడు ఏంటంటే మనం అన్నీ ఆన్లైన్లో చేస్తున్నాం కాబట్టి ఈ డిపాజిటరీస్ ఏంటంటే ఈ షేర్స్ని డీ డీమ్యాట్ అకౌంట్లో ఎలక్ట్రానిక్ రూపంలో భద్రపరుస్తుంది అనమాట సో ఈ కంపెనీ అది యాక్చువల్గా మనకి షేర్స్ షేర్ మార్కెట్ రిలేటెడ్ షేర్స్ని ఎలా అయితే మనకి ఎలక్ట్రానిక్ ఫామ్లో పొందుపరచడానికి ఈ కంపెనీ ఉపయోగపడుతుంది అనమాట సో ఈ కంపెనీ గురించి మీకు ఇంకా డీటెయిల్గా నేను అనలైజ్ చేస్తాను సో ఈ కంపెనీ యొక్క గ్రోత్ ఎలా ఉంటుంది కంపెనీ యొక్క రెవెన్యూ స్ట్రీమ్స్ ఏంటి మొత్తం ఫండమెంటల్ అనాలిసిస్ మొత్తం చేస్తాను అలాగే ఫైనాన్షియల్ అనాలిసిస్ కూడా చేద్దాము సో క్లియర్గా కొద్దిగా టైం తీసుకొని ఈ వీడియో నేను క్లియర్గా కొంచెం అర్థమయ్యేలాగా మీకు ఇంకా స్లోగా ఇంతకు ముందుకన్నా ఈ స్లోగా నేను ఈ వీడియో తయారు చేస్తాను సో ఈ వీడియోలో నేను మీకు ఏ ఏ స్ట్రీమ్స్ నుంచి ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకుంటానో చెప్తాను సో ఇది యాన్యువల్ రిపోర్ట్ సో యాన్యువల్ రిపోర్ట్లోంచి కొంత భాగం నేను మీకు యాన్యువల్ రిపోర్ట్ నుంచి తీసుకొని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను అలాగే హెచ్డిఎఫ్సి ఒక రీసెర్చ్ రిపోర్ట్ ఉంది సో హెచ్డిఎఫ్సి సెక్యూరిటీస్ యొక్క రీసెర్చ్ రిపోర్ట్ సో హెచ్డిఎఫ్సి సెక్యూరిటీస్ యొక్క రీసెర్చ్ రిపోర్ట్ని నేను మీకు హెల్ప్ అందులోంచి హెల్ప్ తీసుకుంటాను అలాగే ఫైనాన్షియల్స్ కూడా మనం మోస్ట్లీ ఇందులోంచే తీసుకుంటాము మన యాన్యువల్ రిపోర్ట్ నుంచి బట్ మనకి ఈజీగా ఉండటానికి నేను కొన్ని రేషియోస్ కోసం స్క్రీనర్ ని వాడతాను అలాగే నేను నోట్స్ రాసుకున్నాను కదా ఆ నోట్స్ ని కూడా నేను మీకు ఆ నోట్స్ ద్వారా కూడా నేను రాసుకున్న పాయింట్స్ కూడా మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి నేను ఉపయోగిస్తాను ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఓకే ఫ్రెండ్స్ సో మెయిన్ ఈ కంపెనీ గురించి మాట్లాడాలంటే నేను మీకు ఆల్రెడీ ఈ కంపెనీ గురించి నేను చదువుతున్నప్పుడు అనలైజ్ చేస్తున్నప్పుడు మీకు కొన్ని స్క్రీన్ షాట్స్ కానీ ఫొటోస్ కానీ అవన్నీ నేను మన టెలిగ్రామ్ ఛానల్ అలాగే ఫేస్బుక్లో పెట్టడం అయితే జరిగింది ఓకే సో ఇది మెయిన్ ఈ కంపెనీ ఏంటంటే ఒక డై డైవర్సిఫైడ్ రెవెన్యూ స్ట్రీమ్స్ అనమాట డైవర్సిఫికేషన్ అంటే ఈ కంపెనీకి వచ్చే ఆదాయం రెవెన్యూస్ అన్నీ కూడా డైవర్సిఫైడ్ ఒక సింగిల్ సోర్స్ నుంచి రావట్లేదు అదొక పాజిటివ్ తర్వాత ఈ కంపెనీకి కాంపిటీషన్ చెప్పాలంటే కాంపిటీషన్ లేదని చెప్తాను నేను బట్ ఎన్ఎస్డిఎల్ ఉంది ఎన్ఎస్డిఎల్ ఏంటంటే ఇన్స్టిట్యూషనల్ ఓరియంటెడ్ అనమాట సిడిఎస్ఎల్ వచ్చేసి మనకి రిటైల్ ఓరియంటెడ్ సో నేను మీకు చెప్తాను క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను సో వెరీ లిమిటెడ్ కాంపిటీషన్ అలాగే బ్యాలెన్స్ షీట్ స్ట్రాంగ్ బ్యాలెన్స్ షీట్ అనమాట ఓకే ఓకే స్ట్రాంగ్ బ్యాలెన్స్ షీట్ అలాగే బ్యాలెన్స్ షీట్ కూడా మీకు చూపిస్తాను నేను ఎసెట్ లైట్ మోడల్ అనమాట ఈ కంపెనీని మనం రన్ చేయడానికి కానీ ఈ కంపెనీకి రెవెన్యూస్ తెప్పించడానికి మనం హ్యూజ్గా ఖర్చు పెట్టాల్సిన పని లేదు రా మెటీరియల్స్ కానీ క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ రిక్వైర్మెంట్స్ కానీ అవి ఏం లేవు అలాగే హై మార్జిన్ మీరు చూసినట్లయితే దగ్గర దగ్గర ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ మార్జిన్స్ అనమాట నెట్ ప్రాఫిట్ మార్జిన్స్ ఆపరేటింగ్ ప్రాఫిట్ మార్జిన్స్ కూడా కదా ఆపరేటింగ్ ప్రాఫిట్ మార్జిన్స్ వచ్చేసి దగ్గర దగ్గర సిక్స్టీ ఫైవ్ టు సిక్స్టీ పర్సెంట్ ఆపరేటింగ్ మార్జిన్ అలాగే నెట్ ప్రాఫిట్ మార్జిన్స్ వచ్చేసి మోర్ దెన్ ఫార్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ అది కూడా మీరు నేను క్యాలకులేట్ చేయడం చూపి క్యాలకులేట్ చేసి చూపిస్తాను మార్జిన్స్ ఏ విధంగా ఉన్నాయి అలాగే లాంగ్ టర్మ్ విజిబిలిటీ మనకు తెలుసు కదా షేర్ మార్కెట్ తో రిలేటెడ్ అయిన స్టాక్స్ రిలేటెడ్ అయిన ఇన్వెస్టింగ్ రిలేటెడ్ అయిన బిజినెస్ అన్నీ కూడా మనకి వెరీ లాంగ్ టర్మ్ లాంగ్ టర్మ్ బిజినెస్ ఎందుకంటే ఇక్కడ నుంచి ఇండియా ఇన్వెస్టింగ్ మనకి స్టాక్స్ లో ఇన్వెస్ట్ చేసే వాళ్ళ సంఖ్య పెరుగుతుంది కంపెనీస్ ఈ స్టాక్ మార్కెట్ లో అన్లిస్టెడ్ కంపెనీస్ కూడా అన్లిస్టెడ్ కంపెనీస్ కూడా వాళ్ళ డిపాజిటరీస్ వాళ్ళ షేర్స్ ని లిస్ట్ చేయాల్సి చేయాలని చెప్పి గవర్నమెంట్ ఒక ప్రపోజల్ తెచ్చింది సో అలాగే ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీస్ అన్ని కూడా వాళ్ళ పాలసీస్ డిపాజిటరీస్ లో లింక్ చేయాలని చెప్పి అలాగే ఎఫ్డీస్ కానివ్వండి అదర్ ఫైనాన్షియల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ సో అన్ని ఫైనాన్షియల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ అలాగే ఇప్పుడు చూసినట్లయితే ఎడ్యుకేషనల్ సర్టిఫికేట్స్ ఏవైతే ఉంటాయో వాటిని కూడా డీమెటీరియలైజ్ చేయాలని చెప్పి గవర్నమెంట్
ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్స్ కానీ అదర్ దాన్ బ్యాంక్ అకౌంట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఫైనాన్షియల్ యాసెట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అన్నింటినీ కూడా డిమెటీరియలైజ్ చేయాలని గవర్నమెంట్ ప్రపోజల్ తెచ్చింది సో అలాగే మనకి వేర్ హౌస్ బిల్స్ అని కొన్ని ఉన్నాయి వేర్ హౌసెస్ సో వీటన్నిటి గురించి నేను వీళ్ళ సబ్సిడరీస్ ఉన్నాయి సో ఈ కంపెనీకి త్రీ సబ్ సబ్సిడరీస్ ఉన్నాయి అలాగే కమ్యూడిటీ కమ్యూడిటీ ఎక్స్చేంజ్ కూడా వీళ్ళు లాంచ్ చేస్తున్నారు సో ఈ సబ్సిడరీస్ గురించి మాట్లాడేటప్పుడు ఏ ఏ సబ్సిడరీ ఏ ఫంక్షన్ చేస్తుందని నేను డిస్కస్ చేస్తాను సో గ్రోత్ అయితే ఫ్యూచర్ గ్రోత్ అయితే విజిబుల్ గా ఉంది అలాగే క్యాపెక్స్ వెరీ లెస్ బిజినెస్ ఇది మనకి గ్రో ఈ డిపాజిటరీ అకౌంట్స్ అలాగే డిమాట్ అకౌంట్స్ వీళ్ళ కింద సిడిఎస్ఎల్ కింద కంటిన్యూస్ గా గ్రోత్ పెరుగుతుంది సో సిడిఎస్ఎల్ మెల్లగా మార్కెట్ షేర్ అనే ఎన్ఎస్డిఎల్ నుంచి తీసుకుంటుంది సో వీళ్ళ ఇద్దరు అండర్స్టాండింగ్ మీద నడుస్తారు సిడిఎస్ఎల్ ఈ కంపెనీ వచ్చేసి బిఎస్సి ప్రమోటెడ్ కంపెనీ సో ఇంతకు ముందే బిఎస్సి దీన్ని ప్రమోట్ చేసింది బట్ ఎప్పుడైతే లిస్టింగ్ లిస్టింగ్ ముందు ఇంతకు ముందు బిఎస్సి దాని దాని స్టేక్ ని డైల్యూట్ చేసి మిగతా బ్యాంక్స్ వాళ్ళందరూ కూడా చాలా ఇన్వెస్టెడ్ లో ఉన్నారు సిడిఎస్ఎల్ బట్ బిఎస్సి ఇప్పుడు కూడా ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ సిడిఎస్ఎల్ లో షేర్ ఉంది అలాగే ఎన్ఎస్సి మన ఎన్ఎస్సి ఉంది కదా నేషనల్ స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్ అది ఎన్ఎస్డిఎల్ ని ప్రమోట్ చేస్తుంది బట్ ఇంకో విషయం చెప్తున్నాను సిడిఎస్ఎల్ ఇస్ ద ఓన్లీ లిస్టెడ్ కంపెనీ ఇన్ ఏషియా ఓకే ఈ స్టాక్ మార్కెట్ రిలేటెడ్ ఈ డిపాజిటరీ రిలేటెడ్ లో సిడిఎస్ఎల్ ఓన్లీ లిస్టెడ్ కంపెనీ ఇన్ ఏషియా అలాగే వరల్డ్ లో కూడా డిపాజిటరీస్ లో సిడిఎస్ఎల్ రెండో కంపెనీ అనమాట ఓకే సో ఇవన్నీ గ్రోత్ రిలేటెడ్ నేను మెల్లగా ఒక్కొక్క టాపిక్ ని కొంచెం క్లియర్ గా డిస్కస్ చేస్తాను ఓకే ఫ్రెండ్స్ సో గ్రోత్ అయితే విజిబుల్ గా ఉంది బట్ వాల్యుయేషన్ చూసినట్లయితే రియల్లీ ఎక్స్పెన్సివ్ నేనైతే కనుక ఇప్పుడే మిమ్మల్ని ఇందులో ఇన్వెస్ట్ చేయమని చెప్పను ఓకే సో ఇందులో ఈ స్టాక్ నేను డిస్కస్ చేయడం గల కారణాలు ఏంటంటే మనకి లాస్ట్ టైం నేను పోర్ట్ఫోలియో డిజైన్ చేయడం జరిగింది సో ఆ పోర్ట్ఫోలియో ఇక్కడ దీపావళి పోర్ట్ఫోలియో దానికి సంబంధించిన పీడిఎఫ్ డాక్యుమెంట్ కూడా నేను మీకు ఫేస్బుక్ లోను అలాగే ఇన్స్టాగ్రామ్ లోను పోస్ట్ చేశాను సో అందులో నేను చెప్పాను మనకి వన్ ఫిఫ్టీ లెవెల్ ఇప్పుడు ప్రస్తుతం ఈ స్టాక్ దగ్గర దగ్గర టూ ఫిఫ్టీ లెవెల్స్ లో ట్రేడ్ అవుతుంది సో వన్ ఫిఫ్టీ లెవెల్స్ అయితే ఈ స్టాక్ మనం మనం ఎంటర్ అవ్వచ్చు అని చెప్పడం జరిగింది సో వన్ ఫిఫ్టీ లెవెల్స్ ఎందుకు నేను చెప్పడం జరిగిందో వన్ ఫిఫ్టీ లెవెల్స్ ఎందుకు నేను సజెస్ట్ చేశానో కూడా మీకు నేను ఎండ్ ఆఫ్ ద వీడియో నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను సో వన్ ఫిఫ్టీ లెవెల్స్ ఎస్పెషల్లీ మనకి బుక్ వాల్యూ టూ అండ్ హాఫ్ టైమ్స్ బుక్ వాల్యూ వస్తుంది అలాగే రీజన్స్ ఉన్నాయి అది ఐపీఓ ప్రైస్ ఎస్పెషల్లీ మనకి టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్ లో ఐపీఓ రిలీజ్ అవటంలో ఈ అలాగే ఈ కంపెనీ అప్పుడు వన్ ఫిఫ్టీ రూపీస్ ఆ రేంజ్ లో రిలీజ్ చేయడం జరిగింది ఈ కంపెనీ సో అది అది మెయిన్ రీజన్ సో అది కూడా ఆ లెవెల్స్ కనుక వెళ్తే మనం అక్కడ ఎంటర్ అవ్వచ్చు సో వాటన్నిటి గురించి నేను మాట్లాడతాను క్లియర్ గా సో ఇది వీడియో ఇది మీరు ఫస్ట్ టైం కనుక ఈ ఛానల్ చూస్తున్నట్లయితే తప్పకుండా మిగతా వీడియోస్ చూడండి లాస్ట్ టైం నేను ఒక లైవ్ స్ట్రీమింగ్ చేశాను సో సండే సో ఆ లైవ్ స్ట్రీమింగ్ చాలా పాజిటివ్ రెస్పాన్స్ రావటం జరిగింది సో అందులో నేను ఇండెక్స్ ఫండ్స్ అలాగే వాల్యుయేషన్స్ అలాగే ట్రేడింగ్ గురించి టెక్నికల్ అనాలిసిస్ గురించి అలాగే మీరు అడిగిన క్వశ్చన్స్ నేను ఆన్సర్ చేయటం జరిగింది బట్ నేను అందులో లైవ్ స్ట్రీమింగ్ లో చూసాను కొన్ని క్వశ్చన్స్ నేను మిస్ అవ్ మిస్ అవ్వటం జరిగింది సో వాటిని నేను కొంత సపరేట్ గా నేను ఆ క్వశ్చన్స్ ఏవైతే మిస్ అయ్యానో వాటిని నేను ఫేస్బుక్ లోను అలాగే మన టెలిగ్రామ్ ఛానల్ లోను నేను రిప్లై చేయటం జరిగింది సో నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ సండే కూడా నేను ట్రై చేస్తాను ఈ లోపు మీకు చెప్తాను ట్రై చేయటం నెక్స్ట్ సండే కూడా సేమ్ టైం కి నైన్ నైన్ పిఎం కి నేను మళ్ళీ ఒక లైవ్ స్ట్రీమింగ్ చేస్తాను సో అందులో కూడా సేమ్ నేను టాపిక్స్ మీకు లైవ్ స్ట్రీమింగ్ చేసే టూ త్రీ డేస్ ముందు నేను వాట్సాప్ మన టెలిగ్రామ్ ఛానల్ అలాగే ఫేస్బుక్ లో టాపిక్స్ ఏ ఏ టాపిక్స్ అయితే నేను డిస్కస్ చేయబోతున్నాను నేను అవి మీకు చెప్తాను సో మీరు ఇదే ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నట్లయితే ఇంతకు ముందు వీడియోస్ కూడా చూడండి చాలా వీడియోస్ నేను ఫండమెంటల్ అనాలిసిస్ అలాగే టెక్నికల్ అనాలిసిస్ మీద అలాగే బిగినర్స్ కి ఎస్పెషల్లీ స్టాక్ మార్కెట్ లో మీరు ఇప్పుడే బిగినర్స్ అయ్యి ఉండి ఇప్పుడే మీరు ఎంటర్ అవుదాం అనుకునే వాళ్ళకి తప్పకుండా ఇది ఒక లర్నింగ్ ఛానల్ అని నేను చెప్తాను మంచి ఛానల్ అని నేను చెప్తాను సో మీరు స్టాక్ మార్కెట్ గురించి ఫ్రీగా ఇన్ఫర్మేషన్ నేర్చుకోవాలి అనుకుంటే కనుక తప్పకుండా ఈ వీడియోస్ మీకు చాలా హెల్ప్ఫుల్ అవుతాయి సో ఈ వీడియోస్ మీరు తప్పకు
ఎన్బిఎఫ్సి సెక్టర్ మీద అలాగే పోర్ట్ఫోలియోస్ మీద చాలా వీడియోస్ చేయటం జరిగింది మల్టీ బ్యాగర్ స్టాక్స్ ఐడెంటిఫై చేయటం ఎలాగా అని చెప్పి అలాగే మల్టీ బ్యాగర్ స్టాక్స్ ఒక అనాలిసిస్ కూడా నేను చెప్పడం జరిగింది సో ఇవన్నీ మీకు యూజ్ అవుతాయి అని నేను ఆశిస్తున్నాను సో తప్పకుండా మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని ఈ వీడియోస్ అన్ని తప్పకుండా చూడండి అలాగే మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని మీ ఫ్రెండ్స్ కూడా సజెస్ట్ చేయండి ఓకే ఫ్రెండ్స్ సో మనం లేట్ చేయకుండా సిడిఎస్ఎల్లోకి వెళ్ళిపోదాము సో సిడిఎస్ఎల్ మీకు చెప్పాను కదా ఈ కంపెనీ వచ్చేసి డిపాజిటరీస్ కంపెనీ ఈ కంపెనీ ఏం చేస్తుందంటే సెక్యూరిటీస్ మన షేర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని డీమెటీరియలైజ్డ్ ఫామ్లో పొందుపరుస్తుంది అనమాట డీమెటీరియలైజ్డ్ ఫామ్ అంటే ఎలక్ట్రానిక్ ఫామ్ ఓకే ఇందాక నేను చెప్పాను కదా సో డీమెటీరియలైజ్డ్ ఫామ్ అంటే ఎలక్ట్రానిక్స్ ఫామ్ ఎలక్ట్రానిక్ ఫామ్లో అనమాట ఓకే సో సిడిఎస్ఎల్ అది ఈ కంపెనీ నైన్టీన్ నైన్టీ నైన్లో ఎస్టాబ్లిష్ అయింది ఓకే సో మనకి ఈ కంపెనీ ఈ డిపాజిటరీస్ ఇండియాలో ఉన్నది రెండే రెండు ఒకటి ఎన్ఎస్ ఎన్ఎస్డిఎల్ సో ఎన్డిఎస్ఎల్ ఏదైనా కావచ్చు ఓకే నేషన్ నేషనల్ డిపాజిటరీ సెక్యూరిటీ లిమిటెడ్ అనమాట సో ఈ దీనికి ఫిఫ్టీ సెవెన్ పర్సెంట్ ఎన్ఎస్డిఎల్కి ఫిఫ్టీ సెవెన్ మార్కెట్ షేర్ ఫిఫ్టీ సెవెన్ పర్సెంట్ మార్కెట్ షేర్ ఉంది అలాగే సిడిఎస్ఎల్కి ఫార్టీ త్రీ పర్సెంట్ మార్కెట్ షేర్ ఉంది అలాగే ఇప్పుడు ఈ బిఎస్సి లిమ్ బిఎస్సి లిమిటెడ్ ఏదైతే ఉందో అది దీని ప్రమోటర్ అనమాట సో సిడిఎస్ఎల్ సో బిఎస్సికి ఈ కంపెనీలో ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ట్వంటీ ఫోర్ పర్సెంట్ షేర్ ఉంది ఓకే సో ఈ సిడిఎస్ఎల్ కింద ఫైవ్ ఫైవ్ నైంటీ డిపీస్ ఉన్నారనమాట డిపీస్ అంటే డిపాజిటరీ పార్టిసిపెంట్స్ ఓకే సో మీకు ఇందులో వే వేరియస్ ఇదే మీరు మీకు ఐడియా ఉండే ఉంటుంది బట్ నేను మీకు ఒక ఒక త్రీ ఫోర్ టర్మ్స్ నేను మాట్లాడతాను ఓకే అది చూపిస్తాను మీకు సో మనం ఫస్ట్ ఈ ఈ దీని ఈ బిజినెస్ తెలుసుకునే ముందు ఓకే సారీ ఈ బిజినెస్ గురించి తెలుసుకునే ముందు మనం మన ఈ టర్మ్స్ కొద్దిగా తెలుసుకోవాలి ఓకే సో ఆ టర్మ్స్ గురించి మీతో నేను డిస్కస్ చేస్తాను ఇక్కడ సో ఫస్ట్ టర్మ్స్ వచ్చేసి ఫస్ట్ టర్మ్ వచ్చేసి మనల్ని బీఓ అంటారు అనమాట బీఓ అంటే బెనిఫిషియరీ ఓనర్ ఓకే సో మనం ఎవరైతే మనం రిటైల్ రిటైల్ ఇన్వెస్టర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో మనం ఎవరైతే మనం షేర్స్ని కొని అమ్ముతూ ఉంటామో మన డిమేట్ అకౌంట్ ద్వారా ఓకే వాళ్ళని వాళ్ళని బెనిఫిషియరీ అకౌంట్స్ అంటారు బీఓ అంటారు ఓకే బెనిఫిషియరీ అకౌంట్స్ ఓకే డిపాజిటరీస్ అంటే సో ఇప్పుడు ఎవరైతే డిపాజిటరీస్ ఉన్నారో డిపాజిటరీస్ ఏం చేస్తారంటే ఈ టర్మ్స్ కొద్దిగా రాసుకుంటాం కానీ క్లియర్గా వెంటం కానీ చేయండి ఫస్ట్ బీఓ బెనిఫిషియరీ ఓనర్ అనమాట సో మనల్ని బెనిఫిషియరీ ఓనర్ అంటారు రిటైల్ ఇన్వెస్టర్స్ని ఎవరైతే షేర్ని షేర్స్ని ఎలక్ట్రానిక్ రూపంలో ఓకే ఎలక్ట్రానిక్ రూపంలో కొనటం కానీ అమ్మటం కానీ చేస్తారు వాళ్ళని బెనిఫిషియరీ ఓనర్స్ అంటారు ఎందుకంటే మనం మనీ పే చేసి మనం షేర్స్ కొంటున్నాం కాబట్టి మనం బెనిఫిషియరీ ఓనర్స్ అవుతాం మనం ఎక్కడి నుంచి కొంటున్నాము అంటే మనం సిడిఎస్ఎల్ ఎన్ఎస్డిఎల్ నుంచి కొంటున్నాం ఈ షేర్స్ ఏవైతే మనం సిడిఎస్ఎల్ ఎన్ఎస్డిఎల్ నుంచి కొంటున్నామో వాళ్ళని డిపాజిటరీస్ అంటారు డిపాజిటరీస్ అంటే ఎవరంటే ఎవరైతే ఈ షేర్స్ ని ఎలక్ట్రానిక్ ఫామ్ లో పెట్టుకొని ఉన్నారో వాళ్ళని డిపాజిటరీస్ అంటారు ఓకే సో ఈ డిపాజిటరీస్ ఏం చేస్తారంటే సేఫ్ కీపింగ్ రిపోర్టింగ్ సెటిల్మెంట్ ఆఫ్ క్లయింట్ సెక్యూరిటీస్ మీరు చూసే ఉంటారు సిడిఎస్ఎల్ నుంచి మనకి మీరు జీరోదాను జీరోదాలో మీరు ట్రాన్సాక్షన్ చేస్తారంటే ఎవ్రీ మంత్ మనకి ఈ స్టేట్మెంట్ కానీ లేకపోతే ఏదైనా ట్రాన్సాక్షన్ తర్వాత మనకి ఎండ్ ఆఫ్ ది డే మీ మన సెటిల్మెంట్స్ అని చెప్పి మనకి సిడిఎస్ఎల్ నుంచి ఈమెయిల్స్ వస్తూ ఉంటాయి ఓకే మీకు కావాలంటే నేను చూపిస్తాను ఓకే చూడండి ఇది సిడిఎస్ఎల్ ఇండియా నుంచి మెయిల్ సో ఈ టైప్ ఆఫ్ మెయిల్స్ మీకు కూడా వస్తాయి సిడిఎస్ఎల్ స్టేట్మెంట్ డాట్ కామ్ అని చెప్పి ఇక్కడ చూడండి సెంట్రల్ డిపాజిటరీ సర్వీసెస్ లిమిటెడ్ సో ఎండ్ ఆఫ్ ద డే ఏదైతే ఉందో సెక్యూరిటీస్ ఏవైతే క్లోజ్ అయినాయో వాటికి మనకి ఈ మెయిల్స్ అనేవి రావడం జరుగుతుంది సో ఇలాంటివన్నీ సిడిఎస్ఎల్ పర్ఫామ్ చేస్తుంది మన కోసం ఓకే సో సిడిఎస్ఎల్ యాక్చువల్గా ఏం చేస్తుందంటే మనకి సేఫ్ కీపింగ్ రిపోర్టింగ్ అలాగే సెటిల్మెంట్ ఆఫ్ క్లయింట్ సెక్యూరిటీస్ మన షేర్స్ ఏవైతేనో వాటిని రిపోర్ట్ చేస్తూ ఉంటుంది అలాగే ఇది ఒక వాల్ట్ వాల్ట్ అండ్ మనకు ఒక బ్యాంక్ లాగా ఇది పనిచేస్తుంది అనమాట బ్యాంక్ అంటే స్ట్రిక్ట్లీ స్పీకింగ్ బ్యాంక్ కాదు ఒక సెక్యూ సెక్యూరిటీ లాకర్ లాగా పనిచేస్తుంది ఓకే మన మన షేర్స్ని ఇది పొందుపరుస్తుంది అనమాట వెన్ మనం షేర్ షేర్స్ని కొనినప్పుడు లేకపోతే అమ్మినప్పుడు కానీ ఒక అకౌంట్ నుంచి ఇంకొక అకౌంట్కి త్రూ డిమాట్ అకౌంట్ ఒక అకౌంట్ నుంచి ఇంకొక డిమాట్ అకౌంట్కి ఇది
సర్వ్ చేయటం జరుగుతుంది అనమాట ఓకే సో ఇది సిడిఎస్ఎల్ చేసే పని ఇప్పుడు మనం వచ్చేసాం కదా డి డిపి అంటే డిపాజిటరీ పార్టిసిపెంట్ సో మనం ఏంటి బెనిఫిషియరీ ఓనర్ సిడిఎస్ఎల్ దగ్గర ఉన్న షేర్స్ని మనం ఎలక్ట్రానిక్ ఫామ్లో కొంటున్నాం అనమాట సో ఈ రెండింటి మధ్య ఒక బ్రోకర్ అనేది కూడా అవసరం ఓకే సో ఈ బ్రోకర్ ఏం చేస్తాడంటే ఏజెంట్గా వ్యవహరిస్తాడు సో ఈ ఏజెంట్గా వ్యవహరించి మనకు ఒక డిమాట్ అకౌంట్ ఓపెన్ చేయటం మనం సిడిఎస్ఎల్ నుంచి కొంటాం కదా త్రూ డిమాట్ మనం డిమాట్ అకౌంట్ నుంచి మనం కొంటం చేస్తాం అనమాట సో ఈ డిమాట్ అకౌంట్ని మెయింటైన్ చేసేవాళ్ళు డిపి అనమాట డిపాజిటరీ పార్టిసిపెంట్ సో ఈ ఏం చేస్తాడంటే ఒక ఏజెంట్ లాగా వ్యవహరిస్తాడు వీక్ మనం డైరెక్ట్గా సిడిఎస్ఎల్తో అలాగే ఎన్ఎస్డిఎల్తో డైరెక్ట్గా మనం కాంటాక్ట్ అవ్వలేము సో మనం ఎవరి ద్వారా కాంటాక్ట్ అవుతున్నాం అంటే మనం ఒక డిమాట్ అకౌంట్ ద్వారా మనం కాంటాక్ట్ అవుతున్నాం సో ఆ డిమాట్ అకౌంట్ ఏంటంటే డిపాజిటరీ పార్టిసిపెంట్ అనమాట జీరోదా కానీ ఇప్పుడు షేర్ కాన్ కానీ ఐసిఐసిఐ డైరెక్ట్ కానీ హెచ్డిఎఫ్సి సెక్యూరిటీస్ కానీ వీళ్ళందరూ డిపి అనమాట సో మనం డిపి మనం మన మనీ డిపిలో మనం వేస్తాము మనం మనీ ఏదైతే ఉందో అది డిపిలో ట్రాన్స్ఫర్ చేసి మనం డిపి నుంచి పర్చేస్ చేస్తాం అనమాట ఎన్ఎస్డిఎల్ నుంచి కానీ సిఎస్డిఎల్ నుంచి కానీ సో అర్థమైంది కదా మనల్ని బెనిఫిషియరీ ఓనర్ అంటారు అలాగే ఇప్పుడు ఏవైతే ఎన్ఎస్డిఎల్ సిడిఎస్ఎల్ ఉన్నాయో వీటిని వీటిని మనకి డిపాజిటరీస్ అంటారు అలాగే డిపాజిటరీ పార్టిసిపెంట్స్ వచ్చేసి మనకి బ్రోకర్స్ ఉన్నారు కదా స్టాక్ బ్రోకర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఏజెంట్స్ జీరోదా వీళ్ళందరినీ డిపాజిటరీ పార్టిసిపెంట్స్ అంటారు ఓకే సో ఇది మనం ఇదే విషయం ఇక్కడ వీళ్ళు కూడా చెప్పడం జరిగింది ఓకే సో ఓకే ఫ్రెండ్స్ సో ఈ త్రీ టర్మ్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి సో ఈ ఈ త్రీ టర్మ్స్ మనకి ఇంపార్టెంట్ ఓకే ఒకటి బెనిఫిషియరీ ఓనర్ అది మనము సో మనం ఏంటంటే డిపిస్ యూస్ చేసి అంటే డిపాజిటరీ పార్టిసిపెంట్స్ యూస్ చేసి డిపాజిటరీస్ దగ్గర షేర్స్ కొంటాం అనమాట సో ఇది బేసికల్గా సో డిపాజిటరీస్ అంటే ఇప్పుడు ఉన్న సిడిఎస్ఎల్ సో ఇప్పుడు మీకు అర్థమైంది కదా సిడిఎస్ఎల్ ఏం చేస్తుందో ఓకే సో అది సిడిఎస్ఎల్ యొక్క ఫంక్షనింగ్ ఒకటి ఏంటంటే మన మన ఏవైతే మనమేనే కాదు ఏవైతే షేర్స్ ఉన్నాయో అన్ని కంపెనీస్ యొక్క షేర్స్ని ప్రాపర్గా రిపోర్టింగ్ సెటిల్మెంట్స్ అలాగే ఒక అకౌంట్ నుంచి ఒక ఒక అకౌంట్కి త్రూ డిపాజిటరీ పార్టిసిపెంట్స్ త్రూ బో బ్రోకర్స్ ఇవి మెయింటైన్ చేస్తూ ఉంటాయి అనమాట ఓకే సో ఇది సిడిఎస్ఎల్ గురించి సో ఇప్పుడు మనం సిడిఎస్ఎల్ ఐపీఓ గురించి రెండు మాటలు మాట్లాడతాను సో టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్లో మనకి ఐపీఓ రావటం జరిగింది అక్కడ వన్ సిక్స్టీ నైన్ టైమ్స్ దగ్గర దగ్గర వన్ సెవెంటీ టైమ్స్ ఇది ఐపీఓ ఓవర్ సబ్స్క్రైబ్ అవ్వడం జరిగింది ఇదే విషయం మనకి సిడిఎస్ఎల్ మన చైర్మన్ గారు చైర్మన్ లెటర్లో ఈ యాన్యువల్ రిపోర్ట్లో ఆయన మాట్లాడటం జరిగింది సో ఈ సిడిఎస్ఎల్ కింద సబ్సిడరీస్ ఉన్నాయి ఓకే సో ఈ సబ్సిడరీస్ గురించి నేను మాట్లాడతాను సో ఈ సబ్సిడరీస్ గురించి మాట్లాడేటప్పుడు మీరు కొద్దిగా క్లియర్గా వినండి ఈ సబ్సిడరీస్ ఏ ఏ బిజినెస్ లో ఇన్వాల్వ్ అయ్యి ఉన్నారు సో ఈ ఈ బిజినెస్ ఏవైతే వీళ్ళు ఇన్వాల్వ్ అయ్యి ఉన్నారో అవి రెవెన్యూ స్ట్రీమ్స్ కూడా అక్కడ నుంచి వస్తున్నాయి అనమాట అంటే వీళ్ళు మనీ ఏదైతే జనరేట్ చేస్తున్నారో ఆ రెవెన్యూస్ కూడా ఈ సబ్సిడరీస్ నుంచి వస్తున్నాయి అనమాట సో ఆల్ ఎట్ ఏ టైమ్ నేను క్లియర్ గా మీకు ఆ రెవెన్యూస్ ఎక్కడ నుంచి వస్తున్నాయో ఈ సబ్సిడరీస్ నుంచి నేను క్లియర్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను సో మీరు ఎప్పుడైనా కానీ ఏదైనా బిజినెస్ అనలైజ్ చేసేటప్పుడు రెవెన్యూస్ ఏ సెక్టర్ నుంచి ఏ ఏ కంపెనీ నుంచి ఏ సెక్టర్ నుంచి ఎక్కడ నుంచి రెవెన్యూస్ వస్తున్నాయో చాలా ఇంపార్టెంట్ అలాగే మేజర్ పోర్షన్ ఆఫ్ రెవెన్యూస్ ఎక్కడ నుంచి వస్తున్నాయో అది కూడా ఇంపార్టెంట్ అనమాట ఇప్పుడు కూడా రెవెన్యూస్ ఎక్కడ నుంచి వస్తున్నాయో చూసుకోండి ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హెచ్ఈల్ కంపెనీ ఉందనుకోండి సో హెచ్ హెచ్ఈల్ కంపెనీకి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐషర్ మోటార్స్ ఉందనుకోండి ఐషర్ మోటార్స్కి ఎన్ఫీల్డ్ రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్ నుంచి ఎంత ఎన్ని ఎంత రెవెన్యూస్ వస్తున్నాయి అలాగే డిఫరెంట్ ప్రొడక్ట్స్ ఉన్నాయి కదా ఐషర్ మోటార్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్ ఒక ప్రొడక్ట్ ఇంకోటి కమర్షియల్ వెహికల్స్ మనకి ఉన్నాయి కదా ట్రక్లు బ్రౌన్ ట్రక్స్ అంటారు ఐషర్ ట్రక్స్ అక్కడ నుంచి సో ఇప్పుడు మనకి మెయిన్ ఇంపార్టెన్స్ ఏంటి మన మీకు 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 ఐషర్ ఈ రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్ ఇష్టం అనుకోండి సో మీరు ఈ కంపెనీలో ఇన్వెస్ట్ చేయాలనుకోండి రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్ యొక్క బిజినెస్ బాగుంటుంది ఫ్యూచర్ బాగుంటుంది వాటి మార్జిన్స్ ఎక్కువ అని మీరు అనుకుంటున్నారు అనుకోండి అప్పుడు ఒకసారి మీరు వెళ్ళి ఐషర్ మోటార్స్లో రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్ యొక్క రెవెన్యూస్ అమ్మకాలు ఎంత ఉన్నాయి ఆ అమ్మకాల నుంచి వచ్చే డబ్బుల్ని రెవెన్యూస్ ఉంటారు సో రెవెన్యూస్ రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్ ఎంత ఉన్నాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సిక్స్టీ సెవెంటీ పర్సెంట్
నుంచి ఎంత వస్తుంది సో ఇలాగ మనం రెవెన్యూ స్ట్రీమ్స్ ఒక కంపెనీలో ఇన్వెస్ట్ చేసే ముందు రెవెన్యూ స్ట్రీమ్స్ ఎక్కడెక్కడి నుంచి వస్తున్నాయో మనం తెలుసుకోవాలి ఎందుకంటే ఆ రెవెన్యూ స్ట్రీమ్స్ మనకి ఎక్కడెక్కడి నుంచి వస్తున్నాయో తెలుసుకుంటే సో ఆ బిజినెస్ ఇది ఫ్యూచర్లో చేయగలుగుతుందా లేదా ఆ బిజినెస్ ఫ్యూచర్లో ఎలా ఉంటుందనే మనకి ఎస్టిమేషన్లో మనకి హెల్ప్ఫుల్ అవుతుంది అనమాట మనకు ఆ టైప్ ఆఫ్ బిజినెస్లో మనకి ఎక్కువ రెవె ఇది లాంగ్ లాంగ్ టర్మ్ బిజినెస్ ఇది లాంగ్ రన్లో ఇది బాగుంటుంది అని మనకు ఒక ఐడియా వస్తుంది ఓకే సో రెవెన్యూస్ మనకి అర్థం చేసుకునే ముందు వెంచర్స్ చూద్దాము సో ఒకటి సివిఎల్ అనమాట సో ఇది సిడిఎస్ఎల్ వెంచర్స్ లిమిటెడ్ సో సివిఎల్ ఏంటంటే సివిఎల్ ఏం చేస్తుందంటే ఇది సెబీతో రిజిస్టర్ అయ్యింది అలాగే మన ఆధార్ 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 ఉంది కదా ఆధార్తో రిజిస్టర్ అయ్యి ఉంది అనమాట ఇదేంటంటే ఈ సిడిఎస్ఎల్ ఏం చేస్తుందంటే కేవైసి కేవైసి అనమాట దీని బిజినెస్ వచ్చేసి కేవైసి స్ట్రీమ్స్ నుంచి బిజినెస్ వస్తుంది ఓకే సో ఈ కేవైసి స్ట్రీమ్ నుంచి బిజినెస్ రెవెన్యూ స్ట్రీమ్స్ కేవైసి నుంచి థర్టీన్ పర్సెంట్ దగ్గర దగ్గర థర్టీన్ పర్సెంట్ ఈ యొక్క మన ఈ థర్టీన్ పర్సెంట్ ఆఫ్ రెవెన్యూస్ ఆఫ్ సిడిఎస్ఎల్ ఏదైతే ఉందో అది కేవైసి బిజినెస్ నుంచి వస్తుంది అనమాట సో ఈ కేవైసి బిజినెస్ అంటే ఏంటంటే నో యువర్ కస్టమర్ మీరు ఇంతకు ముందే మనం దీని గురించి చాలా చోట్ల ఏంటారు బ్యాంక్ అకౌంట్స్ కానీ మీరు డిమాట్ అకౌంట్స్ కానీ అలాగే మీరు మ్యూచువల్ ఫండ్స్లో అప్లై చేసేటప్పుడు కానీ అన్నిటికీ మనకు కేవైసి కావాలి ఈ కేవైసి ఎస్పెషల్లీ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ నుంచి మ్యూచువల్ ఫండ్స్ కేవైతే కేవైసి రిక్వైర్మెంట్ ఉన్నాయో కేవైసి అంటే నో యువర్ కస్టమర్ సో ఏదైతే ఈ ఆధార్ వెరిఫికేషన్ కానీ మొబైల్ వెరిఫికేషన్ కానీ ఇలాంటివన్నీ కేవైసి అనమాట మీ పాన్ కార్డ్ వెరిఫికేషన్ కానీ ఇవన్నీ కేవైసి అంటారు సో ఈ కేవైసి ఏదైతే ఉందో మీరు మ్యూచువల్ ఫండ్స్ లో మీరు ఇన్వెస్ట్ చేసే ముందు మీకు ఏదైతే కేవైసి మీరు చూ మీకు ఆ కంపెనీ కేవైసి చేయాలో సో మీకు కేవైసి చేస్తుందో అది ఇది ఈ సిడిఎస్ఎల్ కింద సివిఎల్ అనేది సిడిఎస్ఎల్ వెంచర్స్ లిమిటెడ్ అనేది చేస్తుంది సో అర్థమైంది కదా సో మీరు ఒకసారి గుర్తుపెట్టుకోండి మ్యూచువల్ ఫండ్స్లో మీరు ఇన్వెస్ట్ చేసే ముందు మనకి నో యువర్ కమ్ క్లయింట్ అని చెప్పి ఓకే నో యువర్ క్లయింట్ అని చెప్పి ఒక సెక్షన్ ఉంటుంది ఆ నో యువర్ క్లయింట్లో ఏం చేస్తారంటే మనం ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు నేను మ్యూచువల్ ఫండ్లో ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నప్పుడు నా డీటెయిల్స్ నేను ఎలక్ట్రా మనం ల్యాప్టాప్లో పెడతాను అప్పుడు ఏం చేస్తుంది ల్యాప్టాప్లో కానీ ఫిజికల్ ఫామ్లో కానీ నేను పెడతాను అప్పుడు వెరిఫై చేస్తుంది అనమాట మన ఆధారు మన నేమ్ మన పాన్ కార్డ్ మన మొబైల్ నెంబర్ ఇవన్నీ లింక్ అయిన లింక్ అయినా లేదా మనం ఇవన్నీ కరెక్ట్ మన డీటెయిల్స్ అన్ని కరెక్టా కాదా అనేది కేవైసి అనమాట ఆ కేవైసీని ఇది చేస్తుంది ఓకే సివిఎల్ అనే కంపెనీ అంటే సిడిఎస్ఎల్ వెంచర్స్ లిమిటెడ్ అనే కంపెనీ విచ్ ఈస్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సబ్సిడరీ ఆఫ్ సిడిఎస్ఎల్ అనమాట సో సిడిఎస్ఎల్ కింద ఈ కంపెనీ ఉంది సో ఇది ఆలోచించండి ఎంతమంది మ్యూచువల్ ఫండ్స్ ఇప్పుడు ఎంతమంది ఇన్వెస్ట్ చేసి ఉంటున్నారు మీకు తెలుసు కదా లెస్ దాన్ వన్ అండ్ హాఫ్ పర్సెంట్ లెస్ దాన్ టూ పర్సెంట్ మనకి ఈక్విటీ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్లో ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నారు సో రానున్న కాలంలో మన ఈ ఈ సంఖ్య మనకి గమనీయంగా పెరిగిపోతుంది ఇది మనం ఎన్నోసార్లు డిస్కస్ చేసుకున్నాం సో ఎంతో మంది మనకి ఇప్పుడు రియల్ ఎస్టేట్స్ నుంచి గోల్డ్స్ నుంచి అలాగే ఎఫ్డీస్ నుంచి ఎంతోమంది ఈక్విటీస్ వైపు మగ్గు చూపుతున్నారు మగ్గు చూపుతున్నారు సో ఇదంతా ఏంటంటే ఆల్రెడీ మనకి అమెరికాలో యూకేలో డెవలప్డ్ కంట్రీస్లో అలాగే చైనాలో ఇవన్ ఈక్విటీస్లో ఎక్కువ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఆల్రెడీ చేస్తున్నారు సో అది మన కంట్రీ డెవలప్ అయ్యే కొద్దీ ఎకానమీ స్ట్రాంగ్ అయ్యే కొద్దీ ఫైనాన్షియల్ ఫైనాన్షియల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ ఈ స్టాక్ మార్కెట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ పెరుగుతాయి సో అదే అదే విషయం మనం హెచ్డిఎఫ్సి ఏఎంసీ గురించి డిస్కస్ చేసేటప్పుడు మాట్లాడుకుందాం సో మ్యూచువల్ ఫండ్స్ అనేవి ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ అనేవి పెరుగుతాయి రానున్న కాలంలో పెరుగుతాయి అది మనందరికీ తెలిసిందే సో ఇప్పుడు ఈ కేవైసి కూడా మన ప్రతి ఒక్కరూ కేవైసి చేయాల్సి వస్తుంది మ్యూచువల్ ఫండ్ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ లో ఇన్వెస్ట్ చేయాలంటే తప్పకుండా కేవైసి చేయాల్సి వస్తుంది సో కేవైసి చేయాలన్నప్పుడు మనం ఈ సిడిఎస్ఎల్ కింద రావాలి ఓకే సో ఈ సిడిఎస్ఎల్ సివిఎల్ కి రెవెన్యూ స్ట్రీమ్స్ అనేవి లాంగ్ టర్మ్ లో కూడా బాగుంటాయి ఓకే సో దిస్ టైప్ ఆఫ్ అనాలిసిస్ ఈ టైప్ ఆఫ్ అనాలిసిస్ మీరు ప్రతి రెవెన్యూ స్ట్రీమ్ కి చేయాలి ఓకే సో ఇది సివిఎల్ గురించి ఇక్కడ మీకు క్లియర్ గా యాన్యువల్ రిపోర్ట్ ఉంది సో మీరు యాన్యువల్ రిపోర్ట్ ఈ యాన్యువల్ రిపోర్ట్ నేను మీకు మన టెలిగ్రామ్ ఛానల్లో నేను పబ్లిష్ సెండ్ చేస్తాను తప్పకుండా యాన్యువల్ రిపోర్ట్ చూడండి సో సింపుల్ సింపుల్ యాన్యువల్ రిపోర్ట్ దగ్గర దగ్గర వన్ ఎయిటీ పేజెస్ ఉంది సో ఇందులో మెయిన్ మెయిన్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని నేను మీకు పేజ్ నెంబర్స్తో సహా నేను అక్కడ చెప్తా
ఎఫ్డీస్ కానీ ఇన్సూరెన్స్ కానీ బాండ్స్ కానీ ఇవన్నీ ఏవైతే ఫైనాన్షియల్ డిఫరెంట్ ఫైనాన్షియల్ అసెట్స్ అన్నీ ఉన్నాయో వాటన్నిటిని కూడా డిమా డిమెటీరియలైజ్ చేయమని ఒక బడ్జెట్లో మనకి ప్రపోజల్ వచ్చింది అనమాట సో అదేవిధంగా చాలా ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీస్ ఇప్పుడు ఇందులో మనం యాన్యువల్ రిపోర్ట్లో చూసినట్లయితే ఎన్ని ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీస్ ఈ డిమెటీరియలైజ్ చేసినాయి ఎన్ని చేయబోతున్నాయి అనే విషయాలు కూడా క్లియర్గా చెప్పడం జరిగింది అలాగే ఇందాక మీకు నేను చెప్పినట్లు మన స్టూడెంట్స్ ఏవైతే ఉన్నారో వాళ్ళ సర్టిఫికేట్స్ మన సర్టిఫికేట్స్ అయితే డిగ్రీ సర్టిఫికేట్స్ కానీ ఎస్ఎస్సి సర్టిఫికేట్ కానీ ఇంటర్మీడియట్ సర్టిఫికేట్స్ అన్ని కానీ ఇవన్నీ కూడా డిమెటీరియలైజ్ చేసేస్తారనమాట అంటే ఇప్పుడు అంత ఈజీ అయిపోతుంది మనం జెరాక్స్ క్యారీ చేయాల్సిన పని ఉండదు మన ఒరిజినల్స్ పోతాయి అనే భయం ఉండదు సో ఇవన్నీ ఏంటంటే డిమెటీరియలైజ్ అయిపోయి ఎలక్ట్రానిక్ ఫామ్ లో ఈ డిమాట్ అకౌంట్స్ లో స్టోర్ అవుతాయి అప్పుడు ఒకసారి ఆలోచించండి ఎంత మంది డిమాట్ అకౌంట్ ఓపెన్ చేయాల్సి వస్తుంది ఓకే ఎంత ఎంత మంది ఈ ఎన్ని కంపెనీస్ ఎన్ని ఎడ్యుకేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఈ సిడిఎస్ఎల్ దగ్గరికి వస్తాయి ఓపెన్ చేయడానికి ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీస్ బాండ్స్ కంపెనీస్ అలాగే ఎడ్యుకేషనల్ కంపెనీస్ ఇన్ని కంపెనీస్ సిడిఎస్ఎల్ దగ్గరికి వస్తాయి ఇది సిడిఎస్ఎల్ ఇన్సూరెన్స్ రిపోజిటరీ లిమిటెడ్ అనమాట ఆల్రెడీ ఇందులో స్టాటిస్టిక్స్ ఉన్నాయి ఒకసారి కనుక మీరు ఈ యాన్యువల్ రిపోర్ట్ చూస్తే ఇప్పటి వరకు ఎన్ని ఎడ్యుకేషనల్ కంపెనీస్ అప్రోచ్ అయినాయి అలాగే ఎన్ని ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీస్ అప్రోచ్ అయ్యి ఎన్ని మిలియన్ ఆఫ్ ఇన్సూరెన్సెస్ ఆల్రెడీ కొన్ని మిలియన్స్ కొన్ని మిలియన్స్ ఆఫ్ ఇన్సూరెన్సెస్ ఆల్రెడీ డిమెటీరియలైజ్ అయ్యి ఉన్నాయి అనమాట సో ఇక్కడ కూడా చూసుకోండి రెవెన్యూ స్ట్రీమ్స్ ఎంత ఎంత గట్టిగా ఇక్కడ నుంచి రెవెన్యూ అనేది జనరేట్ అవుతుందో ఓకే సో ఇది ఆ తర్వాత సిడిఎస్ఎల్ కామోడిటీ రిపోజిటరీ లిమిటెడ్ అనమాట సో ఇది ఏంటంటే ఇది ఫస్ట్ కామోడిటరీ రిపోజిటరీ అనమాట సో ఇందులో మీకు ఒకటి చెప్తాను సో ఇందులో మీకు వేర్ హౌస్ ఈ నెగోషియబుల్ వేర్ హౌస్ రిసిట్స్ అని ఒకటి ఉంటాయి ఓకే ఇందులో ఏంటంటే ఈ ఈ నెగోషియబుల్ ఈ నెగోషియబుల్ వేర్ హౌస్ రిసీట్ ఓకే సో ఇందులో ఏం చేస్తుంది అంటే మనం ఒక ఫార్మర్ ఉన్నారనుకోండి సో ఆ ఫార్మర్ ఏంటంటే ఒక వేర్ హౌస్ లోకి ఒక ప్రోడక్ట్ పెడతారు సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మిరపకాయలు ఏదో ఒక ప్రోడక్ ఒక ఫార్మర్ అనేవారు ఒక కమోడిటీ అంటాం కదా సో కమోడిటీ అంటే మనకి ఇలాంటివి అనమాట సో ఏదైనా ఆ రైస్ రైస్ కానీ రైస్ అనేది కూడా కమోడిటీ అలా వీట్ అనేది కూడా కమోడిటీ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ఫార్మర్ ఒక వేర్ హౌస్ లో ఒక వేర్ హౌస్ లో రైస్ కానీ వీట్ కానీ పెట్టారనుకోండి సో దానికి ఒక రిసీట్ ఇస్తారనమాట ఈ రిసీట్ ని యూజ్ చేసి మనం ఈ రిసీట్ ఈ రిసీట్ అనమాట సో ఈ రిసీట్ యూజ్ చేసి మనం ఈ ఈ ఏదైతే కమోడిటీ ఆయన ఆ వేర్ హౌస్ లో స్టోర్ చేశారో దాని ఈ రిసీట్స్ తోనే వాళ్ళు సెల్ చేయొచ్చు ఓకే సెల్ చేయొచ్చు అలాగే ప్లెడ్జ్ కూడా చేయొచ్చు అనమాట ఓకే సో అర్థమైందా సో దీన్ని నెగోషియబుల్ వేర్ హౌస్ రిసీట్స్ అంటారు ఓకే ఎలోస్ ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ ఓనర్షిప్ ఆఫ్ దట్ కమోడిటీ స్టోర్డ్ ఇన్ ఏ వేర్ హౌస్ వితౌట్ హ్యావింగ్ టు డెలివర్ ద ఫిజికల్ కమోడిటీ సో ఫిజికల్ కమోడిటీ తీసుకొని సంచులు తీసుకొని వెళ్ళి అమ్మే అవసరం లేకుండా ఈ ఈ రిసీట్తో ఈ ప్రొడక్ట్ని అమ్మచ్చు దీస్ రిసీప్ ఈ రిసిప్ట్స్ మనకి కొలాటరల్ ఆఫ్ లోన్స్ కూడా ప్లెడ్జ్ చేసుకోవడం ప్లెడ్జ్ చేసి లోన్స్ కూడా తీసుకోవచ్చు అంటే నా దగ్గర ఇప్పుడు లక్ష రూపాయలు విలువ చేసే ధాన్యం ఈ వేర్ హౌస్ ఉంది సో ఆ రెసిట్ నేను తీసుకెళ్లి బ్యాంక్ లో కానీ లేకపోతే సీడిఎస్ వీళ్ళు ప్లెడ్జింగ్ లో కూడా వీళ్ళు ప్లెడ్జ్ చేసుకుని షేర్స్ ప్లెడ్జ్ చేసుకుని లోన్స్ ఇస్తారు కదా అందులో కూడా వీళ్ళ వీళ్ళ వీళ్ళకి షేర్ ఉంది అనమాట సో వీళ్ళ దగ్గర మనం వన్ లాక్ ఆఫ్ నా దగ్గర కమోడిటీ అనేది పర్టికులర్ వేర్ హౌస్ లో ఉందని మనం కనుక ఆ రెసిట్ కనుక వీళ్ళకి వీళ్ళకి ఎలక్ట్రానిక్ ఫార్మ్స్ అయ్యేది అంత ఎలక్ట్రానిక్ ఫార్మ్ లో కనుక మనం అందజేస్తే వాళ్ళు దానికి సరిపడ అంటే వాళ్ళ రూల్స్ ఎంత ఉంటాయి కదా సిక్స్టీ పర్సెంట్ సెవెంటీ పర్సెంట్ మనకి ఫండ్స్ కూడా ఇస్తారు అలాగే మనం ఫిజికల్ ఫార్మ్ లో ఈ రైస్ అంతా తీసుకెళ్ళాల్సి అమ్మాల్సిన అవసరం కూడా లేదు ఈ రెసిట్ నే మనం అమ్మచ్చు అనమాట సో ఈ టైప్ ఆఫ్ డెవలప్మెంట్ అనేది ఇంకా ఇప్పుడు చాలా తక్కువ ఈ రెవెన్యూస్ ఈ టైప్ ఆఫ్ రెవెన్యూస్ అనేవి మనకి ప్రస్తుతం చాలా తక్కువ ఉన్నాయి ఈ కంపెనీలో బట్ రానున్న కాలంలో ఈ రెవెన్యూస్ కూడా డెవలప్ అయ్యే ఛాన్సెస్ చాలా ఉన్నాయి ఓకే సో నేను మీకు ఆ రెవెన్యూ స్ట్రీమ్స్ చూపిస్తాను ఎక్కడెక్కడ నుంచి ఎంతంత రెవెన్యూస్ వస్తున్నాయి అనేది సో అది ఒకసారి చూడండి ఓకే ఇక్కడ మీరు చూడండి ఇందులో మనకి ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీస్ ఏ వైడ్ రేంజ్ ఆఫ్ సెక్యూరిటీస్ ఇంక్లూడింగ్ ఈక్విటీ షేర్స్ ప్రిఫరెన్స్ షేర్స్ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ డెబిట్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ ఆర్ అవైలబుల్
మీకు క్లియర్ గా కనపడుతుందో లేదో ఆల్రెడీ నేను ఈ పిక్చర్ మనకి ఫేస్బుక్ లోను అలాగే టెలిగ్రామ్ ఛానల్ లో షేర్ చేసుకున్న జరిగింది యాన్యువల్ ఛార్జెస్ సో మెయిన్ దీనికి ఇన్కమ్ సోర్సెస్ వచ్చేసి యాన్యువల్ ఛార్జెస్ అనమాట ట్వంటీ నైన్ పర్సెంట్ యాన్యువల్ ఛార్జెస్ కింద వస్తాయి సో యాన్యువల్ ఛార్జెస్ కింద ఏదైతే వస్తాయో మనం ఇప్పుడు డిమాట్ అకౌంట్ ఓపెన్ చేసాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు డిమాట్ జీరో దాలో ఉందనుకోండి సో జీరో దాకి మీరు ప్రతి ఇయర్ థర్టీ త్రీ హండ్రెడ్ రూపీస్ మీ మీరు పే చేస్తున్నారు అదే యాన్యువల్ యాన్యువల్ ఛార్జెస్ అవునా సో ఆ యాన్యువల్ ఛార్జెస్ ఎక్కడి నుంచి మీకు డిపి అనేవాడు మీ మీ దగ్గర కలెక్ట్ మన దగ్గర కలెక్ట్ చేస్తున్నాడు ఓకే సో ఈ డిపాజిటరీస్ ఏం చేస్తారంటే జీరోదా దగ్గర కలెక్ట్ చేస్తారు డిపాజిటరీ పార్టిసిపెంట్స్ దగ్గర డిపిస్ దగ్గర కలెక్ట్ చేస్తారు ఓకే అర్థం ఇందా మనం ఏదైతే త్రీ హండ్రెడ్ రూపీస్ జీరోదాకి పే చేస్తున్నామో అలాగే జీరోదా వాడు కూడా డిపాజిటరీస్కి యాన్యువల్ ఛార్జెస్ పే చేయాలి సో మెయిన్ రెవెన్యూ ట్వంటీ నైన్ పర్సెంట్ ఆఫ్ రెవెన్యూస్ ఈజ్ కమింగ్ ఫ్రమ్ యాన్యువల్ ఛార్జెస్ ఆ తర్వాత ట్రాన్సాక్షన్ ఛార్జెస్ మనం ఇప్పుడు ఏదైనా షేర్స్ కొంటున్నాం కొన్ని డిపాజిటరీ పార్టిసిపెంట్స్ కొన్నా కానీ మనకి షేర్స్ వాళ్ళ ట్రాన్సాక్షన్ ఛార్జెస్ చేస్తారు బట్ మనం షేర్స్ కనుక అమ్మితే దాని మీద స్టాంప్ డ్యూటీస్ అని చెప్పి లేకపోతే ఇంకా ట్రాన్సాక్షన్ ఛార్జెస్ అని చెప్పి ఛార్జెస్ ఉంటాయి సో అవి ఆ ఛార్జెస్ మనం మనం జీరో దాకా డి డిపి కడతాం సో డిపి ఏంటంటే డిపాజిటరీస్ కడతాడు అనమాట సో ట్రాన్సాక్షన్ ఛార్జెస్ నుంచి ట్వంటీ త్రీ పర్సెంట్ వస్తుంది అలాగే ఆన్లైన్ డేటా ఛార్జెస్ ఆన్లైన్ డేటా ఛార్జెస్ నుండి ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ వస్తుంది అనమాట ఆన్లైన్ డేటా ఛార్జెస్ అంటే కేవైసి సో కేవైసి బిజినెస్ నుంచి ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ వస్తుంది ఐపిఓ కార్పొరేట్ యాక్షన్ ఛార్జెస్ చూడండి ఐపిఓ నుంచి ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ వస్తుంది లాస్ట్ ఇయర్ టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్ టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్లో మనకి చాలా ఐపిఓస్ రావడం జరిగింది పీక్ బుల్ మార్కెట్ కదా సో పీక్ బుల్ మార్కెట్లో ఐపిఓస్ ఎక్కువ ఓపెన్ అవుతాయి అనమాట ఐపిఓస్ న్యూ ఫండ్ ఎన్ఎఫ్ఓ అంటారు కదా న్యూ ఫండ్ ఆఫర్ అంటే అది మ్యూచువల్ ఫండ్స్ నుంచి ఐపిఓస్ ఇంకోటి ఓఎఫ్ఎస్ అంటారు చూడండి ఆఫర్ ఫర్ సేల్ లాస్ట్ టైం మనం టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్లో చూసినట్లయితే నాకు గుర్తుంది కోల్ ఇండియా రీసెంట్గా కోల్ ఇండియాది వచ్చినట్టు ఉంది హిందుస్తాన్ జింక్ అని చెప్పి ఇలా చాలా ఆఫర్ ఫర్ సేల్స్ వచ్చి అలాగే గవర్నమెంట్ కూడా మనకి ఒక స్కీమ్ కింద స్కీమ్ ఏం గుర్తురాట్లేదు స్కీమ్ కింద వాళ్ళు గవర్నమెంట్ యొక్క స్టేక్స్ని కూడా ఈ రిలీజ్ చేశారు కదా టూ టైమ్స్ రిలీజ్ చేశారు మనకి సో అది సో ఆ యాక్టివిటీస్ అన్నీ కూడా ఈ కంపెనీస్కి బెనిఫిట్ అవుతుంది బట్ ఈ ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ రెవెన్యూస్ మే బీ ఎఫెక్ట్ అవ్వచ్చు సో ఇప్పుడు బుల్ మార్కెట్ అని ఉండదు ఉండదు కాబట్టి మార్కెట్స్ హై పీక్స్లో ఉండదు కాబట్టి ఐపీఓస్ అనేవి పీక్స్లో ఉన్నప్పుడు వస్తాయి కానీ ఈ టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ మనం చూసుకున్నట్లయితే టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్ టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్లో వచ్చిన అన్ని ఐపిఎస్ అయితే ఇప్పటి వరకు మనకి రాలేదు సో అదొక ఎఫెక్ట్ అవ్వచ్చు మేబీ బట్ దట్ ఈస్ ఓన్లీ ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ అనమాట సో ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ మేబీ ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ ఫుల్గా ఎఫెక్ట్ అవ్వదు మేబీ టెన్ పర్సెంట్ మేబీ అక్కడ ఎఫెక్ట్ అవ్వచ్చు ఆ తర్వాత ఛార్జెస్ అనమాట ఇతర ఇతర ఛార్జెస్కి త్రీ పర్సెంట్ ఆ తర్వాత డాక్యుమెంట్ స్టోరేజ్ ఛార్జెస్ సో ఇందాక నేను చెప్పాను కదా డాక్యుమెంట్ స్టోరేజ్ అంటే మనకి విల్లులు కానీ సర్టిఫికేట్స్ కానీ ఆ బిజినెస్ అన్నీ అనమాట డాక్యుమెంట్ స్టోరేజ్ కింద వస్తే అంత ఎక్కువ లేదని చెప్పాను కదా ఆ తర్వాత ఈ ఓటింగ్ ఈ ఓటింగ్ కింద మనకి టూ పర్సెంట్ వస్తున్నాయి ఓకే సో అలాగే అదర్ 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 కింద చెప్పాను కదా మనకి ఇన్సూరెన్స్ కానీ లేకపోతే అది అదర్ కింద ఉన్నట్టు ఉంది సో ఇన్సూరెన్స్ కానీ ఇక్కడ అదర్స్ కింద ఏమేమి ఉందో ఒకసారి రెవెన్యూ స్ట్రీమ్స్లో చూద్దాము ఓకే ఇక్కడ రెవెన్యూ స్ట్రీమ్స్ గురించి ఇక్కడ చెప్పడం ఇక్కడ మాట్లాడారు ఇది మేనేజ్మెంట్ అనాలిసిస్ సో తప్పకుండా మనం ఏదైనా చేసేటప్పుడు మనం ఏదైనా ఈ యాన్యువల్ రిపోర్ట్ చూసేటప్పుడు తప్పకుండా మనం ఈ మేనేజ్మెంట్ డిస్కషన్ అండ్ అనాలిసిస్ తప్పకుండా చూడాలి సో ఇక్కడ ఒకసారి చూస్తాను అదర్ సర్వీసెస్ కింద మనకి లాకర్ ఫెసిలిటీస్ కానీ ఈ ఓటింగ్ కానీ లాకర్ ఫెసిలిటీస్ అని ఉంది సో లాకర్ ఫెసిలిటీస్ అవన్నీ కూడా ఈ విల్ అలాగే ఇన్సూరెన్స్ కింద వచ్చే అవన్నీ కూడా ఈ అదర్ అదర్ దాని కింద ఉంది ఓకే ఫ్రెండ్స్ సో ఇవి నెంబర్ ఆఫ్ ఇవి రెవెన్యూ స్ట్రీమ్స్ ఈ కంపెనీకి ఓకే సో సిడిఎస్ఎల్కి రెవెన్యూ స్ట్రీమ్స్ సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అందుకనే మన రెవెన్యూ స్ట్రీమ్స్ కనుక చూసినట్లయితే మనకు అర్థం అవుతుంది సో ఒకవేళ మనకి బుల్ మార్కెట్ కంటిన్యూ అవ్వకపోయినా మనకి ఈ కంపెనీ అనేది పెద్ద ఎఫెక్ట్ అవ్వదు ఎందుకంటే మీరు మనం యాన్యువల్ ఛార్జెస్ ఎలాగో కడతాము డిమాట్ అకౌంట్ ఉన్న ఉన్నందుకు ట్రాన్సాక్షన్ ఛార్జెస్ చూడండి బుల్
ఎవర్ గ్రోయింగ్ సో అవన్నీ ఇన్సూరెన్స్ అలాగే సర్టిఫికేట్స్ ఇవన్నీ డిమెటీరియలైజ్ కింద రా రా వచ్చినట్లయితే ఇవన్నీ కూడా మనకి ఎఫెక్ట్ అయ్యే ఇవన్నీ పాజిటివ్గా తీసుకోవాల్సి వస్తుంది సో ఈ కంపెనీ మనకి ఎటువంటి మార్కెట్ ఉన్నా కానీ పెద్దగా చేంజెస్ అంటూ రావు మేబీ టెన్ ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ మనకి రెవెన్యూస్ అనేవి తగ్గితే మ్యాక్సిమం తగ్గచ్చు సో ఇది ఇలాంటి కంపెనీస్ని మనం ఎంచుకోవాలి ఓకే నేను ఇంకా మీకు ఇక్కడ ఈ కంపెనీ యొక్క స్ట్రెంగ్స్ గురించి మాట్లాడతాను సో అది కూడా మనకి వీళ్ళు వీళ్ళ యాన్యువల్ రిపోర్ట్లోనే చెప్పడం జరిగింది సో ఇక్కడ చూడండి ఈ కంపెనీ మనకి సిఏజిఆర్ ఆఫ్ సెవెంటీన్ పర్సెంట్ బీవో అవర్ బీవో అకౌంట్స్ అంటే బీవో అంటే చెప్పాను కదా బెనిఫిషియరీ ఓనర్స్ మన అకౌంట్స్ ఫిఫ్టీ సెవెంటీన్ పర్సెంట్ సిఏజిఆర్తో గ్రో అవ్వడం జరుగుతుంది ఓకే సో నెంబర్ ఆఫ్ సర్వీస్ సెంటర్స్ నెంబర్ ఆఫ్ డిపిస్ చూడండి డిపిస్ వీళ్ళ కింద బ్రోకర్స్ ఫైవ్ నైంటీ ఫోర్ బ్రోకర్స్ ఉన్నారు ఓకే సో ఇవన్నీ పాజిటివ్స్ అలాగే మీరు చూసినట్లయితే ఇక్కడ చూడండి యాజ్ ఆఫ్ మార్చ్ థర్టీ వన్ టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ ఈ బ్యాలెన్స్ షీట్ చేసే టైంకి త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ ఫైవ్ ల్యాక్ యాక్టివ్ ఈ ఇన్సూరెన్స్ అకౌంట్స్ హోల్డింగ్ మోర్ దెన్ ఎయిటీ ఎయిట్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఇన్సూరెన్స్ పాలసీస్ ఇన్ ఎలక్ట్రానిక్ ఫామ్ చెప్పాను కదా సో ఇన్ని దగ్గర దగ్గర లక్ష ఇన్సూరెన్స్ పాలసీస్ ఆల్రెడీ డిమెటీరియలైజ్ అయి ఉన్నాయి అలాగే త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ ల్యాక్స్ ఈ ఇన్సూరెన్స్ అకౌంట్స్ అనేవి దీని కింద ఉన్నాయి అలాగే కే కేవైసి బిజినెస్ చూసినట్లయితే సెవెంటీన్ పాయింట్ లెవెన్ క్యాపిటల్ మార్కెట్ ఇన్వెస్టర్స్ రికార్డెడ్ ఓకే సెవెంటీన్ పాయింట్ లెవెన్ మార్కెట్ సెవెంటీన్ పాయింట్ లెవెన్ అంటే దగ్గర దగ్గర ఒక కోటి డెబ్బై లక్షల మంది ఇన్వెస్టర్స్ ఆల్రెడీ కేవైసి రిజిస్ట్రేషన్ ఇది కంప్లీట్ చేయడం జరిగింది ఓకే సో ఇవన్నీ కూడా మనకి ఇంపార్టెంట్ అందుకనే యాన్యువల్ రిపోర్ట్ ఈ డీటెయిల్స్ అన్ని కూడా మనకి యాన్యువల్ రిపోర్ట్స్లో రావడం జరుగుతుంది ఓకే సో హై ఎకనామీస్ ఆఫ్ స్కేల్ లీడింగ్ టు స్టెబుల్ స్టెడీ గ్రోత్ ఇన్ ప్రాఫిటబిలిటీ అవర్ స్టేబుల్ బిజినెస్ అండ్ స్టెడీ రెవెన్యూ గ్రోత్ విత్ కంట్రోల్ ఆన్ కాస్ట్ ఈ ఇంకో విషయం ఏంటంటే వీళ్ళు కాస్ట్ కూడా కంట్రోల్ చేయడం జరిగింది అది హెచ్డిఎఫ్సి సెక్యూరిటీస్ ఆ రీసెర్చ్ రిపోర్ట్ చదివేటప్పుడు నేను మీకు చెప్తాను లెడ్ బై వెరీ ఎక్స్పీరియన్స్డ్ మేనేజ్మెంట్ టీమ్ సో ఈ కంపెనీ ఇది చాలా మేనేజ్మెంట్ వెరీ ఎక్స్పీరియన్స్ అందరు కూడా మోర్ దెన్ ట్వంటీ యావరేజ్గా వీళ్ళందరూ కూడా మోర్ దెన్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ వీళ్ళకి ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది సో అది ఫ్రెండ్స్ సిడిఎస్ఎల్ గురించి సబ్సిడరీస్ గురించి చూసుకున్నాం ఇప్పుడు చైర్మన్స్ లెటర్ మాట్లాడతాను నేను చైర్మన్స్ లెటర్లోనే మనకి ఈ కంపెనీ యొక్క పూర్తి ఈ యాన్యువల్ రిపోర్ట్ యొక్క పూర్తి సారాంశము ఈ చైర్మన్స్ రిపోర్ట్లోనే ఉంది సో అది చూపిస్తాను మీకు ఓకే ఇక్కడ చూడండి ఈ చైర్మన్ రిపోర్ట్ మాత్రం తప్పకుండా చదవండి సో ఇక్కడ చూడండి ఈయన వన్ సెవెంటీ టైమ్స్ మనకి ఈ ఇక్కడ చూడండి హైలైట్ చేసి చూపిస్తున్నాను వన్ సెవెంటీ టైమ్స్ ఓవర్ సబ్స్క్రైబ్ అని చెప్పడం జరిగింది సో ఒక షేర్ మన ఐపీఓ వచ్చినప్పుడు సో ఒక షేర్ కొంటంటే కనుక మనకి వన్ ఒక షేర్ మన వాళ్ళు అమ్ముతుంటే కొనటానికి వన్ సెవెంటీ మెంబర్స్ రెడీగా ఉన్నారని అర్థం అవుతుంది సో అలాగే ఇక్కడ చూసినట్లయితే కంపెనీ స్ట్రాంగ్ స్ట్రాంగ్ గ్రోత్ ప్రొజెక్షన్స్ ఉన్నాయి ఓకే అలాగే త్రీ అండ్ హాఫ్ రూపీస్ పర్ షేర్ మనకి ఈ ఇయర్ ఇది డివిడెండ్ అనేది ఇవ్వటం జరిగింది ఓకే ఇక్కడ మీరు చూసినట్లయితే స్ట్రాంగ్ గ్రోత్ ఇన్ అవర్ వాల్యూమ్స్ ఓకే ట్వంటీ ఫైవ్ పాయింట్ సెవెన్ త్రీ ల్యాక్ అకౌంట్స్ వీళ్ళ వీళ్ళ కింద యాడ్ అయినాయి సో అలాగే ఎయిటీ దగ్గర దగ్గర ఎయిటీ క్రోర్స్ ప్రాఫిట్ వీళ్ళు ఈ లాస్ట్ ఇయర్ టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్ టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్లో ఎయిటీ థౌజండ్ నెట్ ప్రాఫిట్ అనేది రావడం జరిగింది అంతకుముందు సెవెంటీ సెవెంటీ క్రోర్స్ ప్రాఫిట్ ఈసారి టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్ టూ థౌజండ్ ఎయిట్లో ఎయిటీ క్రోర్స్ ప్రాఫిట్ జరిగింది అది ప్రాఫిట్ రావడం జరిగింది ఆ విషయం నేను మీకు చూపిస్తాను ఫైనాన్షియల్స్లో అలాగే అక్కడ నేను మీకు మార్జిన్స్ కూడా క్యాల్కులేట్ చేసి చూపిస్తాను సో ఇక్కడ వాళ్ళు అలాగే చెప్పడం జరుగుతుంది ఈ ఓటింగ్ కూడా సిక్స్టీన్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఇన్స్టెన్సెస్ ఆఫ్ ఓట్ ఈ ఓటింగ్ వీళ్ళు చేయడం జరిగింది అలాగే ఫైవ్ థౌజండ్ కంపెనీస్ యొక్క ఈ ఓటింగ్ వీళ్ళ కింద ఉన్నాయి అలాగే ఇక్కడ సబ్సిడరీస్ గురించి మాట్లాడటం జరిగింది సిబిఎల్ సిఎస్సి మనకు ఉన్నాయి కదా ఇందాక మనం చూసిన త్రీ సబ్సిడరీస్ ఓకే సో వాటి గురించి చెప్పడం జరిగింది ఆల్రెడీ ఇక్కడ చూసి చూసినట్లయితే త్రీ హండ్రెడ్ లెవెల్ యూనివర్సిటీస్ హ్యావ్ సైన్డ్ అగ్రిమెంట్ టు హోస్ట్ దే ట్రాన్స్క్రిప్ట్ డేటా సో త్రీ హండ్రెడ్ ఆల్రెడీ త్రీ హండ్రెడ్ లెవెల్ యూనివర్సిటీస్ అనేది వాళ్ళ ట్రాన్స్క్రిప్ట్స్ డేటాని పబ్లిష్ చేయడానికి సిబిఎస్ఎల్తో ఒప్పందం
within short span nearly 87 entities have joined ccrl repository so 87 um, entities have ite unnayo vallandaru kuda ee ot ee sorry ये वेयरहाउस बिल गुरी चप्पन करे ये नेगोशिएबल वेयरहाउस रिसीट्स हो, सो आ एग्रीमेंट किंदा वेल लो ये सीडीएसएल या को सब्सिडरी सीसीआरएल तो जातका जातकल टन जातकल वोटन जरिए नहीं, सो अलगे आउटलुक चूस नट लेते, आउटलुक मान की पॉजिटिव का इंडियन इकोनॉमी मान की पॉजिटिव का इंडियन इकोनॉमी का परफॉर्म चेस्ट उन्हें नहीं मिस्टर टीएस कृष्णमूर्ति का रो बावेंस्टन जरूर किंतु सो आधे आइडिया मनोगढ़ तीस कोच इक्कड़ मनों चूसने टले तो विल हाई हाई का मेरो एन्युअल रिपोर्ट एनालिस्ट चेटों को रिंचे वो करें डू मार्टल मार्टल आर्डर नो वेरी वेरी हाई प्रोजेक्शन साइन इक्कड़ा च अलगे में विंत ग्रोथ साधिस्तों अंत ग्रोथ साधिस्तों वाने आयन मार्ट लाड लेदो पास्ट ग्रोथ ने आधा आधे संगत तीस कोनी इंडियन इकोनॉमी अब का आधे संगत तीस कोनी अलगे वाला थ्री सब्सिडरी सेवे इते परफॉर्म चास्तम नहीं हो वाट गुरिंच क्लियर है का मार्ट लाड तो जरिए इन्दी इनको विषय मैनेजमेंट चूड़ी इनकम एवरी इयर कंपनी को जनरेट अलगे इनकम टोटल एक्सपेचर टोटल इनकम टोटल एक्सपेचर चूस रेतना बट इनकम ए रेज वी एक्सपेस विधा कंट्रोल सो अभी मन की क्लियर नंबर चूस्ते अर्थम हो चूँ अला रिटर्न आक्विटी शेर कंपनी वो फिफ्टीन पर्सेंट रिटर्न आक्विटी मन सो मेन इक चूँ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रिपोर्ट्स किंतु मान की लास्ट ईयर की ईयर की मान की इनकम स्टेटमेंट अने दे वो बंदे सो इनकम स्टेटमेंट लोगों डॉक्सर ने मानों चोड़ा चुप बट इकड़ चोड़ा डे इनकम फ्रॉम टोटल इनकम चोड़ा डे टोटल इनकम कर में कन्वेस्ट ना हाइलाइट चाहता हूँ, सो इनकम फ्रॉम ऑपरेशन से आधर इनकम, सो आधर इनकम के अंदर मेरे इन्वेस्टमेंट्स नुचे अच्छी ना इनकम, लाइफ तो इंटरेस्ट नुचे अच्छी ना इनकम अब अन्य आस्ते इनकम फ्रॉम ऑपरेशन से अंटे विल चेसे डिपॉजिटरी बिजनेस सॉरी या डिपॉजिटरी बिजनेस ये देते होंगे डिपॉजिटरीज के अंदर वाह और चेन कम इनकम फ्रॉम ऑपरेशन सर मोटी कर चूसने के लिए तो मेरे को टोटल इनकम चोरने डी सेवेंटीन थाउजेंड एट एटी सेवेन इन लैक्स एंड मटर सो अंटे वन वन सेवेंटी एट क्रोर्स ओके सो वन सेवेन इधर इन नंबर गुट पेट कोणे इन नंबर रास कोणे वन सेवेन एट एट सेवेन लैक्स आदि टोटल नेट टोटल प्रॉफिट ऑफ रिटेक्स चोरन पेट ओके सेवेन सेवेन सिक्स एट सो इक्कड मेरे चोरन डी सेवेन सेवेन सिक्स एट डिवाइडेड बाय सो इप्पर मान के मार्जिन सोचते हैं मट मार्जिन संटे नेट प्रॉफिट मार्जिन सोचते हैं ओके सेवेन सेवेन सिक्स नाइन डिवाइडेड बाय टोटल इनकम एंड अन्नर वन सेवेन डबल एट सेवेन ओके सो द गिर गिर फोर्टी फोर परसेंट हो चुकी है संटे फोर्टी फोर परसेंट नेट प्रॉफिट मार्जिन्स ह्यूज मेरे कंपनी है ना कोई कंपनीज को छोड़ने डी इलांट कंपनीज एंड एंड टाइम वेल की कर्चुले चाला तक कौन डे सो अंटे सॉफ्ट ओके सॉफ्टवेयर कोन कोन टंग का नहीं लाइक पोते गवर्नमेंट तो आ employee costs, okay, employee benefits, employee costs, इलान ट कर्चुलो आ उन टाइगा नहीं, मिगता कर्चुला नहीं भी वेल के raw material कर्चुला नहीं गानी, transportation कर्चुला नहीं गानी, अलगे logistics कर्चुला नहीं गानी, इलान ट physical form लो ये दी लेदी का बटे पैंदा पैंदा कर्चुलो नहीं, maybe software costs हों, लाइक बोते employees costs हों, इलान ट कर्चुलो नहीं, so इलान ट business सन्नीट लो कोडा मान के नेट प्रॉफिट मार्जिन से कौन है सो 45 परसेंट नेट प्रॉफिट मार्जिन्स ओके गुट बिट कौन है विल ये देते फॉर इनकम विल ये देते इनकम मस्त हैं ना उन दिलो सगा निक सगा हूँ विल कल आबे में सो मेरे देना वस्तु अमुत नहर न कौन है वंदर रुपए लक मेरे देना वस्तु अमुत नहीं या भाई रुपए लाभ मस्त � ओके सो हाई प्रॉफिट बिजनेस हाई मार्जिन बिजनेस गुट पेट कौन है सो इलांट वाटर लो मानो इन्वेस्ट चाहिए लो ओके आह वो का फ्रेंड मान की केयर रेटिंग्स गुरी इंची आड़ टंज जरूरी नहीं सो केयर रेटिंग्स को इंची में चिंते वाला की यंटे यंटे इंची में चिंते बिजनेस मॉडल डिफरेंट है बट वाला कोड कर्चल है नहीं वे मोड़ वो बट केयर रेटिंग एजेंसीज यो का वैल्यूएशंस वाल वाला कर्चल है में मोड़ वाला मैनेजमेंट एनालिसिस कोड़ा उक्सारी चोड़ने दे सो पेज नंबर 46 से निर्लय टिको मिक्चुपिस्ता नो 
పేజ్ నెంబర్ ఫార్టీ సిక్స్ మనకి మేనేజ్మెంట్ అనాలిసిస్ కింద వాళ్ళు ఇందాక మీకు చూపించాను కదా వేరియస్ రెవెన్యూ స్ట్రీమ్స్ సో ఇక్కడ చూడండి జీడిపి గ్రోత్ గురించి మాట్లాడదాం చేశారు సెవెన్ పర్సెంట్ మనకి జీడిపి గ్రోత్ ఉంది సో అలాగే గ్లోబల్ గా ఉన్న పొజిషన్స్ ఏంటి డిపాజిటరీ ఇండియా పొజిషన్స్ ఏంటి నెంబర్ ఆఫ్ డిమాట్ అకౌంట్స్ ఎవ్రీ ఇయర్ డిమాట్ అకౌంట్స్ ఎలా ఓపెన్ అవుతున్నాయి ఇది సిడిఎస్ఎల్ సో ఇది ఎన్ఎస్డిఎల్ ఇక్కడ చూడండి నెంబర్ ఆఫ్ డిమాట్ అకౌంట్స్ సో ఎవ్రీ ఇయర్ నెంబర్ ఆఫ్ డిమాట్ అకౌంట్స్ పెరుగుతున్నాయి బట్ సిడిఎస్ఎల్ కి ఎక్కువ నెంబర్ ఆఫ్ డిమాట్ అకౌంట్స్ అనేవి పెరగటం జరుగుతుంది ఓకే సో ఈ లాస్ట్ ఇయర్ టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్ టూ థౌజండ్ ఎయిట్ ఇయర్ లో ఎయిట్లోనే మనకి ట్వంటీ ఫైవ్ ల్యాక్స్ దగ్గర దగ్గర ట్వంటీ సిక్స్ ల్యాక్స్ డిమాట్ అకౌంట్స్ అనేవి సిడిఎస్ఎల్ కింద ఓపెన్ అవడం జరిగింది అదే విషయం వాళ్ళు అక్కడ డిస్కస్ చేశారు అలాగే ఐపీఓస్ గురించి వచ్చే రెవెన్యూస్ రెవెన్యూ స్ట్రీమ్స్ గురించి మాట్లాడారు ఇందాక మనం డిస్కస్ చేసిందే మాట్లాడటం జరిగింది గ్రోత్ గ్రోత్ గురించి అవుట్లుక్ గురించి మాట్లాడటం చేశారు సో ఈ కన్జంప్షన్ ఫైనాన్షియల్ ప్రొడక్ట్స్ యొక్క కన్జంప్షన్ ఇండియాలో పెరుగుతుంది కాబట్టి అలాగే ఈ మన నేను ఇందాక చెప్పినవి మనం ఈ ఈ మార్కెట్స్ అన్నీ కూడా మనకి ఎక్కువ మంది ఫై మార్కెట్స్లో ఇన్వెస్ట్ చేయడానికి వస్తున్నారు ఎక్కువ మంది మ్యూచువల్ ఫండ్స్లో ఇన్వెస్ట్ చేయడానికి వస్తున్నారు కాబట్టి సో ఇవన్నీ కూడా మనకి ఈ కంపెనీ యొక్క పా పాజిటివ్సే అలాగే రిస్క్ గురించి రిస్క్స్ వచ్చే రిస్క్స్ చూసినట్లయితే ఈ కంపెనీ గురించి రిస్క్స్ కూడా నేను మాట్లాడాను ఏదైతే మనకు ఐపీఓ బిజినెస్ నుంచి బేర్ మార్కెట్ గురించి రెడిమిషన్స్ వచ్చినా కానీ ఏదైనా రెడిమిషన్స్ వచ్చినా కానీ మనం షేర్స్ని అమ్మేసినా కానీ వీళ్ళకి లాభం ఎందుకంటే ట్రాన్సాక్షన్ ఛార్జెస్ నుంచి వస్తాయి యాన్యువల్ ఛార్జెస్ నుంచి వీళ్ళకి వస్తాయి ఐపీఓ బిజినెస్ మే బి డల్ అవ్వచ్చు ఓకే సో సో ఈకేవైసీ కనుక ఉన్నట్టయితే ఒకవేళ ఈకేవైసీ ఏదైతే ఉన్నట్టయితే కనుక ఈకేవైసీ బిజినెస్ ఏమైనా డబ్బు తినే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి బట్ ఈకేవైసీ మనకి ఇప్పుడు ఎస్పెషల్లీ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ వీళ్ళందరూ కూడా కేవైసీనే వీళ్ళు ఫాలో అవుతున్నారు సో అదే విషయం హెచ్డిఎఫ్సి సెక్యూరిటీస్ వర్డ్ మెన్షన్ చేయడం జరిగింది ఓకే సో కన్సల్టేటెడ్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్కి వెళ్ళినట్లయితే కనుక మనకి నేను ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్ స్క్రీనర్లో మీకు చూపిస్తాను బట్ మనకి క్యాష్ ఫ్లోస్ అనేవి స్క్రీనర్లో తప్పు పడింది అంటే ఇక్కడ తప్పు రాయటం చేశారు వాళ్ళు క్యాష్ ఫ్లోస్ ఇక్కడ చూడండి ఫ్రీ క్యాష్ ఫ్లో త్రీ క్రోర్స్ అన్నారు బట్ ఇక్కడ చూడండి మనం ఫ్రీ క్యాష్ ఫ్లో చూసినట్లయితే మనకి వచ్చింది సెవెన్ ఎయిటీ ఎయిటీ ల్యాక్స్ సారీ ఎయిటీ క్రోర్స్ క్యాష్ ఫ్రమ్ ఆపరేటింగ్ యాక్టివిటీ ఎయిటీ క్రోర్స్ వచ్చింది సో అదే విషయం వాళ్ళు కన్సల్టేటెడ్ స్టేట్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ లో కూడా నేను చూశాను ఎయిటీ క్రోర్స్ మనకి ఆపరేటింగ్ యాక్టివిటీ నుంచి వచ్చిన మనీ సో ఇక్కడ చూసినట్లయితే ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ వీళ్ళు ఏమీ లేవు ఇక్కడ చూడండి సిడబ్ల్యూఐపి కింద ఎటువంటి ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ లేవు మేబీ కొనినప్పుడు మేబీ వన్ ఆర్ టూ క్రోర్స్ వాళ్ళు ఒరాకిల్ సాఫ్ట్వేర్ ఏదైతే ఉందో దానికి ఖర్చు చేయడం జరుగుతుంది అంతే సో మనకి దగ్గర దగ్గర ఎయిటీ క్రోర్స్ మనకి ఫ్రీ క్యాష్ ఫ్లోస్ సో అది ఫ్రీ క్యాష్ ఫ్లోస్ చూసినట్లయితే మనం ఫ్రీ క్యాష్ ఫ్లోస్ ప్రకారంగా చూసినట్లయితే ఈ స్టాక్ కనుక దగ్గర దగ్గర వన్ ఫిఫ్టీ లెవెల్స్ టూ అండ్ హాఫ్ టైమ్ బుక్ వాల్యూస్ కనుక ఆ రేంజ్ లో కనుక ఈ స్టాక్ అనేది అవైలబిలిటీ అవైలబుల్ కి వస్తే ఐపీఓ ప్రైస్ కి అప్పుడు ఈ స్టాక్ లో మనం ఇన్వెస్ట్ చేయొచ్చు వన్ ఫిఫ్టీ రూపీస్ అండ్ అంతకన్నా తక్కువ సో కొంతమంది ఫ్రెండ్స్ నన్ను అడిగారు మీరు చెప్పిన లెవెల్స్ అన్ని చూడటానికి చాలా తక్కువలో ఉన్నాయి ఆ లెవెల్స్ అన్ని మనకి అసలు వస్తుందా లేదా అని చెప్పడం జరిగింది అడి అడగటం జరిగింది ఫ్రెండ్స్ ఒకటి చూడండి టెన్ థౌజండ్ మారుతి టెన్ థౌజండ్ కి వెళ్ళింది టెన్ థౌజండ్ లెవెల్స్ కి వెళ్ళినప్పుడు అక్క అక్కడ అక్కడ సెవెన్ థౌజండ్స్ లో మీరు ఎంటర్ అవ్వండి అని ఎవరైనా మీకు చెప్పుంటే అప్పుడు మీరు అనుకోవచ్చు టెన్ థౌజండ్ నుంచి స్టాక్ సెవెన్ థౌజండ్ వస్తుందా అని ఓకే అలాగే త్రీ థౌజండ్ కి వెళ్ళిన బజాజ్ ఫైనాన్స్ లిమిటెడ్ నేను ఎయిటీన్ హండ్రెడ్ లెవెల్స్ అని చెప్తున్నాను ఇప్పుడు టూ థౌజండ్ టూ హండ్రెడ్ ఆ లెవెల్స్ లో స్టేబుల్ అయింది ఓకే సో ఎయిటీన్ త్రీ థౌజండ్ లెవెల్స్ లో ఉన్న బజాజ్ ఫైనాన్స్ మీరు అక్కడ ఎంటర్ అవ్వద్దు టూ థౌజండ్ టూ హండ్రెడ్ లో ఎంటర్ అవ్వండి అంటే మీకు అక్కడ అక్కడ ఆ టైమ్ లో ఏమనిపించేది ఇది త్రీ థౌజండ్ నుంచి టూ థౌజండ్ టూ హండ్రెడ్ కి వస్తుందా అలాగే హెచ్డిఎఫ్సి లిమిటెడ్ మనకి దగ్గర దగ్గర నైన్ నైన్టీన్ హండ్రెడ్ లెవెల్స్ లో ఉన్నప్పుడు మనం ఫిఫ్టీన్ ఫిఫ్టీ లెవెల్స్ లో ఎంటర్ అవుతే బాగుంటుంది అని నేను మీకు చెప్పాను సో ఆ లెవ్ అది దగ్గర దగ్గర సిక్స్టీన్ హండ్రెడ్ సో సిక్స్టీన్ ఫిఫ్టీ లెవెల్స్ కి వచ్చింది ఓకే అంటే ఆ లెవెల్స్ కి వస్తుందని నేను నేను చెప్పిన లెవెల్స్ కి స్టాక్స్ వస్తాయో రాదో నాకు తెలియదు కానీ బ
తప్పకుండా చూడండి బట్ నా సజెషన్ నా నా సజెషన్ నేను ఇచ్చే సజెషన్ మీరు ఫాలో అవ్వాలనే లేదు బట్ నేను టెక్నికల్స్ చూసి నేను ఆ లెవెల్స్కి వస్తాయో రా వస్తే బాగుంటుంది అక్కడ ఆ లెవెల్స్కి వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయని నేను చెప్పడం జరు జరిగింది బట్ వస్తాయా రాదా అనేది మనకి టైమే చెప్తుంది ఆ లెవెల్స్ ఓకే సో కొన్ని కొన్ని నేను చెప్పిన లెవెల్స్ కొన్ని కొన్ని ఆల్రెడీ అవి టచ్ చేసి మళ్ళీ ఇప్పుడు ఆ టచ్ చేసి వెళ్ళటం జరిగింది సో చూడండి సో అందుకనే నేను చెప్పడం జరిగింది ఇక్కడ నుంచి మనకి వాల్టైలిటీ ఉంటుంది అందుకనే నేను ఆ లెవెల్స్ చెప్పడం జరిగింది సో మార్కెట్లో వాల్టైలిటీ ఉంటుంది ఈ సిక్స్ మంత్స్ అట్లీస్ట్ ఈ సిక్స్ మంత్స్ ఎలక్షన్స్ అయ్యే వరకు అలాగే మనకి ఏది ఫేవరబుల్గా లేదు కదా కండిషన్స్ క్రూడ్ ఆయిల్ మనకి స్టేబుల్ అయింది అలాగే డాలర్ అనేది మనకి స్టేబుల్ అయినాయి కానీ అలా అని చెప్పి ఫేవరబుల్గా అయితే లేవు సో మనకి హెడ్ విండ్స్ అనేవి ఉన్నాయి సో ఎలక్షన్స్ అనేవి ఉన్నాయి సో వాల్టైలిటీ అనేది ఉంటుంది ఈ కమింగ్ సిక్స్ మంత్స్ నుంచి నైన్ మంత్స్ సో ఈలోపు మనకి ఏదైనా స్టాక్ మీకు ఆ లెవెల్స్ కనుక దగ్గర దగ్గర ఆ లెవెల్స్కి వస్తే కనుక మీరు అందులో ఎంటర్ అవ్వచ్చు ఓకే సో ఇది అలాగే మీరు ఇక్కడ చూసినట్లయితే మీకు ఫైనాన్షియల్స్ ఇక్కడ చూపిస్తాను సో చూడండి సేల్స్ గ్రోత్ చూడండి లాస్ట్ త్రీ ఇయర్స్ మనకి ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ అలాగే లాస్ట్ ఫైవ్ ఇయర్స్ చూసినట్టు టెన్ పర్సెంట్ ఇక్కడ కూడా చూడండి ప్రాఫిట్ గ్రోత్ చూడండి ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ అలాగే రెడ్ నాన్ ఈక్విటీ చూడండి సిక్స్టీన్ పర్సెంట్ సో ఇలాగే మనకి ఈ క్వార్టర్ అండ్ క్వార్టర్ మనకి ఇక్కడ చూడండి రిజర్వ్స్ అనేవి చూడండి కంటిన్యూస్గా పెరుగుతున్నాయి ఇయర్ ఆన్ ఇయర్ అలాగే బోరోయింగ్స్ అనేవి అస్సలు లేవు సో ఈ ఈ బిజినెస్ మనకి బాగుంటుందని నేను అనిపిస్తుంది అనిపిస్తుంది అలాగే ఈ ప్రాఫిట్ ఈ ప్రాఫిట్ అలాగే మనకి ఈ టూ ఫిఫ్టీ వన్ ఫిఫ్టీ లెవెల్స్ కనుక వస్తే మార్కెట్ క్యాప్ దగ్గర దగ్గర వన్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ క్రోర్స్ కనుక వస్తే మనకి ఈ క్యాష్ ఫ్లోస్ ప్రకారంగా ట్వంటీ టైమ్స్ క్యాష్ ఫ్లోస్ ఫ్రీ క్యాష్ ఫ్లో వస్తుంది సో ఆ లెవెల్స్ మనకి బాగుంటాయి అందుకనే నేను అది చెప్పడం జరిగింది అలాగే ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ లెవెల్స్ కనుక స్టాక్ వస్తే కనుక మనకి టెన్ పర్సెంట్ చూసుకున్నట్లయితే కనుక ఈ బిజినెస్ వన్ ఫిఫ్టీ క్రోర్స్ చేస్తుంది సో ఇయర్లీ వన్ ఫిఫ్టీ క్రోర్స్ ఈ బిజినెస్ అంటే నెట్ ప్రాఫిట్ మధ్య ముందు నేను లైవ్ స్ట్రీమింగ్ లో చెప్పాను కదా సో నెట్ ప్రాఫిట్స్ మనకి టెన్ మోర్ దాన్ టెన్ పర్సెంట్ ఏ మోర్ దాన్ ఎయిట్ పర్సెంట్ ఉండేటట్టు చూసుకోమని సో టెన్ పర్సెంట్ మనకి దగ్గర దగ్గర ఈ టెన్ పర్సెంట్ రావాలంటే దగ్గర దగ్గర ఈ వన్ ఫిఫ్టీ క్రోర్స్ అనుకోండి ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి హండ్రెడ్ క్రోర్స్ ఉంది సో కమింగ్ వన్ ఆర్ టూ ఇయర్స్ లో ఇది వన్ ఫిఫ్టీ క్రోర్స్ వన్ థర్టీ క్రోర్స్ ఇది నెట్ ప్రాఫిట్ కనుక ఇది చేయగలిగితే మనం ఆ లెవెల్స్ మనం వన్ ఫిఫ్టీ రూపీస్ కనుక ఈ స్టాక్ వస్తే కనుక ఆ లెవెల్స్ లో మనం ఎంటర్ అవ్వచ్చని సో ఇన్ని ఇన్ని యూజ్ చేసి ఒకటి నెట్ ప్రాఫిట్స్ లాస్ట్ టైం నేను లైవ్ స్ట్రీమింగ్లో మాట్లాడిన దాన్ని బేస్ చేసుకుని అలాగే బుక్ వాల్యూ బేస్ చేసుకుని అలాగే ఫ్రీ క్యాష్ ఫ్లోస్ బేస్ చేసుకుని ఇన్ని వాల్యూస్ బేస్ చేసుకుని అలాగే టెక్నికల్స్ చూసి నేను వన్ ఫిఫ్టీ లెవెల్స్ అనేది అంటే ఐపీఓ ప్రైస్ కాబట్టి టెక్నికల్స్ పెద్ద లేదు ఐపీఓ ప్రైస్ కాబట్టి వన్ ఫిఫ్టీ లెవెల్స్ అనేది అందులో సో ఇన్ని ఫోర్ ఆర్ ఫైవ్ ఫ్యాక్టర్స్ యూజ్ చేసి నేను వన్ ఫిఫ్టీ రూపీస్ లెవెల్స్లో ఈ సిడిఎస్ఎల్ స్టాక్లో నేను ఎంటర్ అవ్వమని చెప్పడం జరిగింది ఓకే ఫ్రెండ్స్ సో ఇప్పుడు రీసెర్చ్ రిపోర్ట్ డిస్కస్ చేస్తాను ఫో ఫైనాన్షియల్స్ పరంగా పర్ఫెక్ట్ ఎటువంటి బ్యాలెన్ బ్యాలెన్స్ షీట్ ఇష్యూస్ అయితే లేవు ఇంకే కం కంప్లీట్గా కంటిన్యూస్ గ్రో అవుతున్న కంపెనీ ఇంకే అలాగే ఈ కంపెనీలో మ్యూచువల్ ఫండ్ ఎన్నో మ్యూచువల్ ఫండ్స్ వాళ్ళందరూ కూడా ఇన్వెస్ట్ చేయడం జరిగింది ఓకే అవన్నీ కూడా ఒకసారి చూడండి అవన్నీ నేను డిస్కస్ చేయట్లేదు సో హెచ్డిఎఫ్సి వాడి రీసెర్చ్ రిపోర్ట్ ప్రకారంగా ఇక్కడ మీకు చూపిస్తాను ఈ కంపెనీ యాన్యువల్ ఛార్జెస్ అనేవి ఎప్పుడు మనకి వస్తూనే ఉంటాయి సిక్లికల్ రేచ్ నేచర్ అయితే ట్రాన్సాక్షన్ ఛార్జెస్ అయితే సిక్లికల్ నేచర్ బట్ యాన్యువల్ ఛార్జెస్ అనేవి మనకి కంటిన్యూస్గా ఈ కంపెనీకి వస్తాయి అలాగే టెక్నాలజీ ఎక్స్పెన్సెస్ మనకి ఓరాకెల్ లైసెన్స్ అలాంటి ఆ లైసెన్సెస్ కొన్నప్పుడు సాఫ్ట్వేర్స్ కొన్నప్పుడు టెక్నాలజీ ఛార్జెస్ మనకి ఛార్జెస్ అనేవి ఎక్స్పెన్సెస్ అనేవి పెరుగుతాయి మార్జిన్ పెర్ఫార్మెన్స్ వర్స్ బెటర్ దాన్ ఎక్స్పెక్టెడ్ లెడ్ బై ఎఫిషియంట్ కాస్ట్ మేనేజ్మెంట్ సో కాస్ట్ కంట్రోల్ మెథడ్స్ వీళ్ళు ఫాలో అవుతున్నారు సో ఇవన్నీ పాజిటివ్స్ అలాగే యాన్యువల్ ఛార్జెస్ అనేవి గ్రో అవుతున్నాయి టూ పాయింట్ వన్ పర్సెంట్ అలాగే ఆన్లైన్ డేటా ఛార్జెస్ కేవైసి రెవెన్యూ వాజ్ అప్ బై ఫో ఫార్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ సో కేవైసి ఛార్జెస్ అలాగే ఇన్ ఇన్ పర్ పర్సన్ వెరిఫికేషన్ ఓకే అండ్ మాన్యువల్ ఎర్రర్ చెకింగ్ రిమైన్స్ ద కీ స్ట్రింగ్ సో చెప్పాను కదా సో 
టూ థౌజండ్ ఎయిట్ టూ థౌజండ్ నైన్లో చూసినట్లయితే ఈ బ్లూ మార్క్ ఈ బ్లూ మార్క్ వచ్చేసి ఎన్ఎస్డిఎల్ ఈ సిడిఎస్ఎల్ వచ్చేసి లైట్ బ్లూ సో ఇక్కడ చూడండి హా ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ గ్యాప్ అనేది ఉంది బట్ కంటిన్యూస్గా ఈ మన ఈ బ్లూ లైన్ ఏదైతే రెండు గ్రో అయినాయి బట్ ఈ లైటర్ బ్లూ చూడండి మార్కెట్ షేర్ని ఎలా ఇంక్రీజ్ చేసుకుంటూ వస్తుందో సో అది చాలా ఇంపార్టెంట్ సో నెంబర్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ అనేవి మనకి రిటైల్ సెక్టర్లో ఈ సిడిఎస్ఎల్ ఉంది సిడిఎస్ఎల్ చూడండి సిడిఎస్ఎల్ ఇస్ మోర్ డీపీ ఫ్రెండ్లీ దాన్ ఎన్ఎస్డిఎల్ ఆన్ వేరియస్ ఆస్పెక్ట్స్ లైక్ లోవర్ ట్రాన్సాక్షన్ ఫీ హయ్యర్ వాల్యూమ్ జీరో ఫిక్స్డ్ ఫీజ్ ఫర్ నో యాక్టివిటీ సో వీటిని చా చేంజెస్ ఇవన్నీ వాటి యొక్క క్వాలిటీస్ అనమాట ఈ సిడిఎస్ఎల్ ఒకటి ఏంటంటే మోర్ డీ డీపీ డిపాజిటరీ పార్టిసిపెంట్స్ ఎవరైతే జీరోదా వీళ్ళు ఉన్నారో వీళ్ళకి మోర్ ఫ్రెండ్లీ అనమాట ఎన్ఎస్డిఎల్ కన్నా ఎందుకంటే ట్రాన్సాక్షన్ ఛార్జెస్ తక్కువ ఇప్పుడు మీరు ఏం ట్రాన్సాక్షన్ చే చేయకపోతే మీకు జీరో ఫీజు అలాగే వాల్యూమ్స్ కూడా ఎక్కువ వాల్యూమ్స్ పర్మిట్ చేస్తుంది సో సిడిఎస్ఎల్ ఇస్ మోర్ ఫ్రెండ్లీ ఇంకోటి సిడిఎస్ఎల్ హాస్ మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ డిపీస్ సో సిడిఎస్ఎల్కి ఎక్కువ నెంబర్ ఆఫ్ బ్రోకర్స్ ఉన్నారు ఎన్ఎస్డిఎల్ కన్నా ఎందుకంటే ఎన్ఎస్డిఎల్ డ్యూ టు మోర్ రిటైల్ రిటైల్ ఫోకస్ అనమాట వేర్ యాజ్ మన సిడిఎస్ఎల్ అనేది మోర్ రిటైల్ ఫోకస్ అలాగే ఎన్ఎస్డిఎల్ వచ్చేసి ఇన్స్టిట్యూషనల్ ఫోకస్ అనమాట ఓకే సో ఇక్కడ మీరు చూడండి బ్యాంక్ అకౌంట్స్ గ్రోత్ చూడండి మన ఈ బ్లూ లైన్ వచ్చేసి సిడిఎస్ఎల్ చూడండి ఎలా గ్రో అవుతుందో ఓకే సో ఈ డబల్ దీనికన్నా డబల్ పర్సెంట్తో ఈ సిడిఎస్ఎల్ గ్రో అవుతుంది అలాగే ఇక్కడ చూడండి మార్కెట్ షేర్ చూడండి ఈ లైటర్ బ్లూ వచ్చే సిడిఎస్ఎల్ మార్కెట్ షేర్ చూడండి ఇక్కడ సిక్స్టీ ఫోర్ పర్సెంట్ మార్కెట్ షేర్ ప్రస్తుతం సిడిఎస్ఎల్ అనే సిడిఎస్ఎల్ కింద ఉంది అలాగే ఇక్కడ చూడండి మనకి సిడిఎస్ఎల్ గెయినింగ్ మార్కెట్ షేర్ ఫర్ ఎన్ఎస్డిఎల్ సో ఇక్కడ చూడండి ఇలాగ మన ఈ బ్లూ మార్క్ ఎలా బ్లూ లైట్ బ్లూ ఎలా పెరుగుతూ వస్తుందో సో ప్రస్తుతం చూసినట్లయితే మనకి సిడిఎస్ఎల్ ఫార్టీ ఎయిట్ పర్సెంట్ ఈ బ్యాంక్ ఏవైతే అకౌంట్స్ ఉన్నాయో ఇవన్నీ డిపీ అకౌంట్స్ కానీ బీఓ డిపీ అకౌంట్స్ కాదు బీఓ బెనిఫిషియరీ ఓనర్ అకౌంట్స్ అవన్నీ కూడా సిడిఎస్ఎల్ కింద మెల్లమెల్లగా మార్కెట్ షేర్ అనేది పెరుగుతుంది ఇదే ట్రెండ్ ఫ్యూచర్లో మనకి గ్రో అవుతుంది సిడిఎస్ఎల్ గ్రోత్ ఇన్ బీవో అకౌంట్స్ హ్యాస్ బీన్ ఇంప్రెసివ్ కరెంట్ మార్కెట్ షేర్ స్టాండ్స్ సెట్ ఫార్టీ ఎయిట్ పర్సెంట్ ఓకే సో ఇవన్నీ పాజిటివ్స్ అలాగే మనం మాట్లాడుకున్న దాని ప్రకారంగా ఈ కంపెనీకి హై మార్జిన్స్ నో కాంపిటీషన్ చూ చూడండి చెప్పాలంటే మోనోపోలీ అని అనొచ్చు ఇంకో కంపెనీ ఉంది కాబట్టి మోనోపోలీ అని మనం అనటానికి లేదనుకోవచ్చు బట్ మోనోపోలీ అని చెప్ప చెప్పుకోవచ్చు చెప్పాను కదా డైవర్సిఫైడ్ రెవెన్యూ స్ట్రీమ్స్ అలాగే లిమిటెడ్ కాంపిటీషన్ స్ట్రాంగ్ బ్యాలెన్స్ షీట్ అసెట్ లైట్ మోడల్ అంటే దీనికి ఎక్స్పెన్సెస్ అవసరం లేదు క్యాపిటల్ రిక్వైర్మెంట్స్ అవసరం లేదు హై మార్జిన్స్ అలాగే లాంగ్ క్లియర్ లాంగ్ టర్మ్ విజిబిలిటీ సో ఇన్ని ఇన్ని ఫ్యాక్టర్స్ ఉన్నాయి ఈ కంపెనీలో మనం ఇన్వెస్ట్ చేయడానికి సో ఇది నో బ్రైనర్ ఇలాంటి కంపెనీస్లో మనం గుడ్డిగా ఎంటర్ అయిపోవచ్చు బట్ లెవెల్స్ చూసుకొని ఎంటర్ అవ్వాలి సో ఆ లెవెల్స్నే మీరు నేను మీకు వన్ ఫిఫ్టీ సో వన్ ఫిఫ్టీ లెవెల్స్ అని మీకు నేను చెప్పడం జరుగుతుంది ఓకే ఫ్రెండ్స్ సో ఈ కంపెనీలో పెద్ద పెద్ద రీసెర్చ్ చేసేసి పెద్ద పెద్ద తలలు బాధ వేసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు క్లియర్ మనకి ఈ కంపెనీ గ్రోత్ ఈ కంపెనీ యొక్క అండర్స్టాండింగ్ మీకు క్లియర్గా ఈ ఈ వీడియో చూస్తే మీకు ఈ కంపెనీ యొక్క విజన్ మీకు అర్థమై ఉంటుంది తప్పకుండా యాన్యువల్ రిపోర్ట్ చూడండి మీకు కొంచెం ఎక్కువ ఇన్ఫర్మేషన్ కోసం సో ఓకే సో ఇది ఈ కంపెనీ గురించి సో లెవెల్స్ అనేది చూసుకోండి చూసుకొని ఎంటర్ అవ్వండి ఫైనాన్షియల్స్ గురించి పెద్ద పెద్దగా తల బాధేసుకోవాల్సిన పని అస్సలు లేదు ఎందుకంటే నో బ్రైనర్ చాలా సింపుల్ ఫైనాన్షియల్స్ డేట్ డేట్లెస్ కంపెనీ డెట్ అనేది ఏమీ లేదు సో అలాగే రిజర్వ్స్ పెరుగుతూ వస్తున్నాయి ఎక్స్పెన్సెస్ లేని కంపెనీ క్యా ఫ్రీ క్యాష్ ఫ్లోస్ బాగున్నాయి బట్ నెట్ ప్రాఫిట్స్కి ఒక విషయం చెప్పాలనుకో నెట్ ప్రాఫిట్స్కి ఫ్రీ క్యాష్ ఫ్లోస్కి కొద్దిగా డిఫరెన్స్ ఉంది సో అది ఆ డిఫరెన్స్ అనేది మనకి నెట్ ఫ్రీ క్యాష్ ఫ్లోస్ కూడా నెక్స్ట్ ఇయర్ ఒకసారి ఫ్రీ క్యాష్ ఫ్లోస్ కూడా ఎక్కువ వస్తుంటాయి అంటే ఏంటంటే నెట్ ప్రాఫిట్స్ అనేది కంపెనీ వస్తుంది కానీ వీళ్ళకి బట్ ఫుల్లీ క్యాష్ అంతా ఆ ప్రాఫిట్స్ అన్ని క్యాష్గా కన్వర్ట్ అవ్వట్లేదు ఎందుకంటే కొన్ని గవర్నమెంట్ రిలేటెడ్ ఇష్యూ గవర్నమెంట్ రిలేటెడ్ ట్రాన్సాక్షన్స్ వల్ల వీళ్ళకి రావాల్సిన క్యాష్ అనేది కొద్దిగా లేట్ అవుతుంది అదొకటి గమన గమనించాల్సిన విషయం బట్ క్యాష్ అనేది త్రూ గవర్నమెంట్ అనేది వీళ్ళకి లేట్ గా పే చేస్తుంది అలా అని చెప్పి ఎగ్గొట్టే ఛాన్సెస్ ఉండవు లేట్ గా పే చేస్తుంది అంతే సో
ఇన్వెస్ట్ చేసుకోండి తప్పకుండా ఈ కంపెనీ లాంగ్ టర్మ్ కి చాలా బాగుంటుంది సో గ్రోత్ అనేది ఈ కంపెనీకి స్లో స్లోగా ఒకేసారి రాదు స్లో స్లోగా మన మనీ అనేది అట్లీస్ట్ ఒక ఈ కంపెనీ టెన్ ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ సిఏజిఆర్ తో గ్రో అవుతుంది అలాగే ఈ స్టాక్ కూడా అదే విధంగా టెన్ ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ సిఏజిఆర్ మోర్ దెన్ దాన్ అది ఇస్తుంది సో కన్జర్వేటివ్ గా లెవెల్స్ చెప్తాను టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ అట్లీస్ట్ ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ సిఏజిఆర్ నుంచి రిటర్న్స్ మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు లాంగ్ టర్మ్ లో ఓకే ఫ్రెండ్స్ సో మీకు అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను ఇంకో విషయం ఈ స్టాక్ మనకి వన్ ఫిఫ్టీ లెవెల్స్ దగ్గర ఐపీఓలో వచ్చింది వన్ ఫిఫ్టీ లెవెల్స్ నుంచి దగ్గర దగ్గర ఫోర్ హండ్రెడ్ లెవెల్స్కి వెళ్ళింది బట్ ఇప్పుడు కరెక్ట్ అయ్యి కరెక్ట్ అయ్యి మీకు ఆ చార్ట్ చార్ట్ చూపించాలంటే చార్ట్ చూడండి ఒకసారి అలా కరెక్ట్ అవుతూ వచ్చింది ఇది కొంచెం చార్ట్ చూపిస్తాను ఇక్కడ చూడండి వేర్ ఇస్ దార్ట్ చార్ట్ చార్ట్ లేదండి ఇక్కడ బట్ ఒకసారి చూడండి మీరు చార్ట్ వన్ ఇయర్ చార్ట్ అయితే ఉండదు కాబట్టి ఓకే వన్ ఇయర్ చార్ట్ ఉండదు కదా సో వన్ ఇయర్ అవ్వలేదు ఐపీఓ వచ్చి సిక్స్ మంత్స్ ఓకే ఒకసారి మీరు చార్ట్ చూడండి కంటిన్యూస్ గా ఫోర్ హండ్రెడ్ లెవెల్స్ టచ్ చేసి మళ్ళీ టూ ఫిఫ్టీ లెవెల్స్ లో స్టేబుల్ అయ్యి ఉంది సో టూ హండ్రెడ్ లెవెల్స్ కన్నా తక్కువ వచ్చినప్పుడు మీరు ఎంటర్ అవ్వచ్చు అలా లాంగ్ టర్మ్ కోసం అంటే నేను కన్జర్వేటివ్ గా ఉండటం కోసం మీకు వన్ ఫిఫ్టీ లెవెల్స్ అని చెప్తున్నాను సో తప్పకుండా వన్ ఫిఫ్టీ లెవెల్స్ ట్వంటీ పర్సెంట్ అటు ఇటు కూడా మీరు ఈ స్టాక్ లో ఎంటర్ అవ్వచ్చు సో ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఇదే విషయం నేను ఈ ఈ సిడిఎస్ఎల్ గురించి ఇదే అనాలిసిస్ మీతో షేర్ చేసుకోవాలని అనుకుంటున్నాను అదే నేను ఈ యాన్యువల్ రిపోర్ట్ చూసినప్పుడు నాకు చాలా పాజిటివ్ గా అనిపించింది కంపెనీ గురించి చాలా తెలుసుకున్నాను నేను యాన్యువల్ రిపోర్ట్ చదివి చదివి సో ఎస్పెషల్లీ మన చైర్మన్ మెసేజ్ అలాగే ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ అలాగే ఇందులో ఉన్న మేనేజ్మెంట్ డిస్కషన్ అనాలిసిస్ తప్పకుండా చూడండి యాన్యువల్ రిపోర్ట్ లో ఓకే సో మీకు అనాలిసిస్ నచ్చినట్లయితే తప్పకుండా లైక్ చేయండి వీడియో తప్పకుండా మీరు షేర్ చేసుకోండి మన ఛానల్ గురించి మిగతా వాళ్ళతో చాలా ఎన్నో చాలా పాజిటివ్ కామెంట్స్ వస్తున్నాయి నాకు ఎస్పెషల్లీ లైవ్ స్ట్రీమింగ్ లో కూడా చాలా మంది మెచ్చుకుంటం జరిగింది అలాగే సిడిఎస్ఎల్ గురించి మీరు అడగటం జరిగింది అందుకనే ఈ వీడియో మీ ముందు పెడుతున్నాను అలాగే ఇది మన పోర్ట్ఫోలియో లో కూడా ఈ స్టాక్ ఉంది సో తప్పకుండా మీరు మన ఛానల్ ఇన్ఫర్మేషన్ మిగతా వాళ్ళతో షేర్ చేసుకోండి మీ వ్యూస్ నాకు ఎప్పుడు చెప్తూ ఉంటాను మీ వ్యూస్ నాకు చాలా ఇంపార్టెంట్ తప్పకుండా మీ వ్యూస్ కామెంట్ చేయండి ఓకే సో ఇవన్నీ అంతకు ముందు ఉన్న వీడియోస్ ఒకసారి మీరు చూడనట్లయితే ఒకసారి చూడండి సో థ్యాంక్ వెరీ మచ్ తప్పకుండా లైక్ చేయండి వీడియో అలాగే కామెంట్ చేయండి ఇట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అలాగే మన ఛానల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఈ వీడియో మిగతా మీ ఫ్రెండ్స్ తో కానీ ఇతర స్టాక్ మార్కెట్ లో ఎవరికైతే ఇంట్రెస్ట్ ఉందో వాళ్ళతో తప్పకుండా షేర్ చేసుకోండి థ్యాంక్ వెరీ మచ్ జై హింద్